கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த தேவன் நல்லவர் அவர் வல்லவர் என்பதை ருசித்தவர்களால அவரை நம்பாமல் இருக்க முடியாது அது மாத்திரமல்ல அவரை நம்புகிற ஒவ்வொருவரையும் அவர் அதிசயமான அற்புதமான பாதையில அவர் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் இன்னும் ஒரு அருமையான பாடல் கத்தர் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள் அவரை நம்பிடுவோம் என்றும் பாக்கியவான் கத்தர் நல்லவர் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அவரை நம்பிடுவோம் வெட்கமடையார் அவன் என்னுடைய தேவன் நல்லவர் எந்த அமைன் ருசித்து பார்த்தவர்களாய் அமைன் அதை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் பாடி தேவனை மேம்படுத்துவோம் தேவன் நல்லவர் ஜீசஸ் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள் அவரை நம்பிடுவோ என்றும் பாக்கியவா கத்த நல்லவர்க்கு தானம் பண்ணுங்கள் அவரை நம்பிடுவோ மெட்ட மழையா கத்த நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள் அவரை நம்பிடுவோ என்றும் பாக்கியவா கத்த நல்லவர்க்கு தானம் Yeah. 
சேவை செய்து முடிப்பார் அவர் எனக்காய் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துவார் அவர் எனக்காய் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வார் இந்த ஆராதன வேளையில் அவர் எனக்காய் ஒரு வழியை திறப்பார் நீரனோடு இருக்கும் போது எல்லாரும் வெற்றி வெற்றியே நீரனோடு இருக்கும் போது எல்லாரும் வெற்றி வெற்றியே சூழ்நிலைகளை அறிந்திருக்கிறார் 
அவர் என் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நான் ஒன்றை குறித்து ஒன்றை குறித்து பயப்படு கரங்களை தட்டி எல்லாரும் கரங்களை தட்டி உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் வாய்களை திறந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் இருக்கிற பலத்தோடு எல்லாரும் கரங்களை தட்டி சிறு பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் கரங்களை தட்டி உமை துதிக்கிறோம் வாய்களை திறந்து ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் அவருடைய சமூகத்துல முழுகிறதோல் அமை துதியோடு 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 இந்த ஆரம்ப ஆராதனை வேளையில துதித்து கொண்டே இருங்க வாயில துதித்து கொண்டே இருங்க இன்னும் அநேகர் வாய்களை திறந்து செவிப்போம் அமை வாய்களை விரிவாய் திறந்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் நன்மையால் நிரப்ப போகிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒரு அதிசயத்தினால் அமை நிரப்ப போகிறார் அவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார் நெடு நாட்களாய் நெடு நாட்களாய் தேவ சமூகத்தில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நல்ல முடிவை இந்த ஆராதனை நடுவில் தேவ நம் நடுவில் அளவில்லாமல் அளவில்லாமல் கரங்களை தட்டி உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் நானும்மை தேடுவே நாள்தோறும் நானும்மை சேமிப்போ வாழ கரத்தை உயர்த்தி சொல்வீர்களா மைல்டா மியூசிக் மைல்டா ஸ்தோத்திரம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க அனுபவம் நான் வைத்து இடுவேன் அப்போ நானும் வைத்து Yeah. 
ಸೊಬಿಗಳ ಸಂಗೀತಂ ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಮೂರಾವುದು ಸಂಗೀತಂ 
பழைய ஏற்பாட்டில் அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது பக்கம் தேவனே நீரின் நியாயத்தை விசாரித்து பக்தி இல்லா ஜாதியாரோடே எனக்காக வழக்காடி சூதும் அநியாயமான மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவியும் உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பி அருளும் அவைகள் என்னை நடத்தி உமது பர்சுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னை கொண்டு போவதாக சேர்ந்து வாசிப்போம் என் ஆத்மாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்துரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்போம் என் தேவனமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் நம் எல்லார் வேதத்தை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுவரை சுவீனிய நாமத்தினால இந்த காலை வேளையிலும் தெய்வ சமூகத்தில் தெய்வனை தொழுது கொள்ளும்படி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சந்தோஷமாய் கரங்களை உயர்த்து அலையிலுயா சொல்வோமா அலையிலுயா ஆண்டுடைய வல்ல நாம மகிமைப்படட்டும் கேப் முன்னால் எல்லாம் இருக்குது அந்த இடங்களில் பின்னால் இருக்கிறவங்க வந்து உட்காரலாம் நிறைய இடம் இருக்குது இன்னும் ஒரு நிறைய பேர் உட்காரலாமே ஸ்தோத்துரும் அதனால் கேப் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் தயவு செய்து உட்காரும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் நல்லது நமக்கு இந்த வாரத்தின் ஆராதனைகள் வழக்கம் போல் நடைபெறும் அனைத்து கூடுகைகளிலும் தெய்வ பிழைங்க குடும்பமாய் பங்கெடுக்கும்படி உங்களை நான் மனதார உற்சாகப்படுத்துகிறேன் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக சந்தோஷமாக ஒரு அலையிலுயா சொல்வோம் தெய்வ நல்லவர் விசேஷமாக இந்த மாதத்தின் சிறப்பு ஆராதனைகளை ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறேன் நமக்கு இன்று கம்யூனியன் கிடையாது அதற்கு பதிலாய் பதிமூன்றாம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு கம்யூனியன் சர்வீஸ் உண்டு அதில் அனைவரும் உற்சாகமாய் வெண் வஸ்திரம் தரித்து வரும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் ஏற்கனவே எல்லா ஆண்டுகளும் நாம் அதை செய்வது வழக்கம் ஆகவே பதிமூன்றாம் தேதி மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சிலர் வேணும்னே கலர் போட்டுட்டு ஒன்றே போடுவாங்க அப்படி இருக்காதுங்க ஆண்டவருடைய ஊழியருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அல்ல எழுயா சொல்லுவோம் சர்ச்சில் வந்தால் கத்தர ஆராதிங்க அம்மை அல்ல எழுய கனவு காணாதருங்க என்ன காணாதருங்க ஆமாம் ஒரு சில வாலிப பிள்ளைங்க தம்பிமார்லாம் எதுக்கும் வந்திருக்கான்னு தெரில கை மட்டும் தட்டுது வாய் உம்மணி இருக்குது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படி செய்யாதுங்க தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கவங்க ஆவியோடும் உண்மையோடும் கருத்தோடும் நம்ம ஆராதிக்க வேண்டும் அந்த ஆராதனை தான் கத்தர் அங்கீகரிப்பார் ஆசிர்வதிப்பார் ஓகே ஞானஸ்நான ஆராதனை பதிமூணாம் தேதி சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு இருக்குது ஞானஸ்நானம் எடுக்க விரும்புகிறவங்க உதவி ஊழியர்களை சந்தித்து பெயர்களை கொடுக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன் தாமதம் பண்ணாதிருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பதினான்காம் தேதி குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ் உண்டு பங்கெடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பதினைந்தாம் தேதி ஒரு சண்டே ஸ்கூலில் சார் விபிஎஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது நம்ம சர்ச்சில் அதில் கூட அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியங்கள் சிறுவர் ஊழியங்களில் உற்சாகப்பட விரும்புகிறவங்க திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கு எதுவான அந்த ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் பங்கெடுங்க சென்னையிலிருந்து ஒரு குழுவினர் வந்து அதற்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அதற்கு பதிவு கட்டணம் உண்டு நூறு ரூபாய் மாத்திரமே காலை ஒன்பது மணி முதல் சாயங்காலம் நாலு மணி வரை சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரியாக அதில் பங்கெடுங்க அது உங்களுக்கு திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கு எதுவாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினாறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஐந்து மணிக்கு ஒரே ஆராதனை அனைவரும் குடும்பமாக அந்த ஆராதனையில் பங்கெடுங்க ஒரே ஆராதனை தான் அன்னைக்கு உண்டு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் காலை ஐந்து மணிக்கு தொடங்கி ஏழு மணிக்கு அந்த ஆராதனை முடியும் தெய்வன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா மற்றும் வாலிபர்களுக்கான ஒரு வேத வினா போட்டி இருக்குது இந்த மாத கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை வாலிப தம்பி தங்கைகள் ஆயத்தப்படுங்க அதற்காக தயவு செய்து ஆயத்தப்படுங்க எல்லா தம்பி தங்கச்சியும் பங்கெடுக்கணும் அடுத்தபடியாக பெரியவங்களுக்கு ஒரு வேதவினா போட்டி இருக்குது அது நவம்பர் மாதம் 
அதுலேயும் எல்லோரும் பங்கெடுங்க ஆதியாகமும் யாத்திராகமும் லேவியராகமும் இந்த மூன்று புஸ்தகங்களிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் நீங்கள் அதில் பங்கெடுக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் அல்ல லூயா பிபிஎஸ் போன வாரம் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் வீக்குன்னு ஆனால் ஃபஸ்ட் வீக்கு வசதிப்படாத நிமித்தம் பல சர்ச்சஸில் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதுனால மூன்றாவது வாரம் பதினைந்து முதல் இருபது முடிய மே மாதம் மே மாதம் பதினைந்துலேருந்து இருபது வரை பிபிஎஸ் நடைபெறும் உங்கள் பிழைகளை மட்டுமல்ல மட்டுமல்ல மற்ற பிழைகளையும் உங்கள் அறிமுகம் நண்பர்கள் உறவுகளின் பிழைகளையும் அந்த நாட்களில் உற்சாகமாய் அனுப்பி வைப்பதோடு டீச் பண்ணுவதற்கு டீச்சர்ஸ் ஆகவும் வந்து சேருங்க திறமைகளை கத்திருக்க பயன்படுத்துங்க கத்திருங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கை வைத்து அமைன்னு சொல்வோமா இல்லை லூயா இந்த வாரம் பிறந்த நாள் காண்கிறவங்க தயவு செய்து வேகமாக எழுமுங்க வேறு அது உண்டா ஓகே ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க மூன்று பேர் இருக்காங்க கத்தர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி நம்ம எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா ஹலை லூயா கை உயர்த்தி சத்தமாக எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஹலை லூயா ஹலை லூயா அன்று யாக்கோபை பார்த்து ஆண்டுவர் சொன்னார் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவது இல்லை என்று அந்த வாக்கு தத்தத்தை இந்த வாரத்தில் புதிய ஆண்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிழைக்கும் நீங்கள் கொடுக்க போகிறபடியால் மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு பெற நீ வாக்கு மாறாதவர் வேண்டிய சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் அனைத்து திறமைகள் அனைத்து தெய்வ ஆசீர்வாதங்களும் சரீர நன்மைகளும் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களும் இவங்க ஜீவியத்தில் பரிபூர்ணமாய் பலிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சபையாய் இணைந்து நாங்கள் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும் ஜபம் கேளும் பிதாவே அமே தொடர்ந்து இந்த வாரம் திருமண நாள் காண்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஓகே யாரும் இல்லை கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கையை உயர்த்தி சத்தமாக அலையிலுயா சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் எப்பொழுதும் ஒரு சிறப்பு சாட்சியை நம்ம கேட்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் காணிக்க பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போக போகிறோம் நேற்றைய தினத்தில் திடீர்னு நான் ஒரு அருமையான சகோதரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்பொழுது அவர்களை இந்த நாளிலே நம்ம சர்ச்சில் அழைத்தேன் அவங்க அதாவது நம்ம அடிக்கடி காவல்துறை இல்லை உள்ளவங்க ரட்சிக்கப்படணும் மனம் திருமணம் அப்படின்னு ரொம்ப ஊக்கமாக ஜபிப்பது உண்டு அவங்க சொன்ன சாட்சிகள் ஓகே நம்ம ஜபம் கேட்கப்படாமல் இல்லை கேட்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் அலை லூயா சொல்வோம் அருமையான பிரதர் ராஜ்குமார் அவங்க தயவு செய்து முன்பதாய் வரும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்குறேன் அவங்க மதுரையில் தல்லாக்குளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்ஐஆய் இருக்கிறாங்க அவங்க கத்தருக்குள் வந்த அனுபவத்தையும் அவங்க மூலமாக கத்தர் செய்கிற கிரியைகளையும் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்துக்குள்ளாக சுருக்கமாய் நமக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க இங்கே வாங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா எல்லாருமே சரி சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஒரு நல்ல ஒரு அல்லியே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விலையில் இந்த இடத்துல என்ன நிப்பாட்டம் என் தேவனுக்கு கொடானக்கூடிய ஸ்தோத்திரம் தகுதி இல்லாத எண்ணெய் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிருக்காங்க ஆண்டவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் நான் சாட்சி சொல்கிறதுக்கு சரிங்களா முக்கியமாக வந்து நான் நான் என்னை பற்றி நான் ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து வியன்னூர் அது தெரியுங்களா உங்களுக்கு வேர்கிழம்பி அடுத்து இருக்கிற வியன்னூர் என்னோடய ஊர் ஆனால் நான் பிறந்து வளர்ந்தது மட்டும் இங்கே ஆனால் நான் வேலை பார்க்குறது மதுரையில் சரிங்களா என்னோடய மனைவி வந்திருக்கேன் என்னோடய மகன் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு மக மகன் ம மக வந்து கோயம்புத்தூரில் படிக்கிறான் சரிங்களா என்னோடய மக மக என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து என்னோடய நம்மளோட காவல்துறை குடும்ப ஜப ஐக்கிய அந்த ஊழியத்தை அவங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஃபாலோ ஃபாலோவிங் மினிஸ்ட்ரி அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காவல்துறையில் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் அந்த காவல்துறை பணியில் நான் சேர்ந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வய ஒரு சின்ன ஒரு சாட்சியை நான் இதை இது பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தை கொடுத்ததுக்கு ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு முன்பாக நம்ம ஆண்டோட தேவை மனுஷனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் நேற்றைய தினம் நான் நாங்கள் என்னோடய பெரியப்பா அம்மாக தங்கச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க ஐரன் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்கள சந்திக்க நான் போயிருக்கும்போது நானும் என்னோடய மனைவியும் போயிருந்துட்டோம் போயிருந்தோம் அப்போ தான் பாசுரையாகவும் பாசுரமாகவும் அங்கே வந்திருந்தாங்க எனக்கு தெரியாத அவங்கள அவங்க சொன்னாங்க எங்களோட 
தங்கையோட ஹஸ்பண்டு சொன்னாங்க எங்களோட பாஸ்டர் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் சும்மாவே தான் இருந்தோம் அவங்க பேசினாங்க நாங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் அறிமுகமானோம் ம பாஸ்டர் ஒரு சில காரியங்கள் சொன்னப்புறம் சொன்னாங்க நீங்கள் எங்கள் என்னோடய சர்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் என்னை சாட்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க சந்தோஷமாக உடனே அது நான் போயிட்டு உடனே மேம் எனக்கு இங்கே சாட்சி சொல்லணும் ஒரு பாஞ்சி ஆண்டவர் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்த வந்து ஒரு சாட்சி சொல்கிறது நான் உடனே சாயந்தரமே அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையில் நான் சொல்ல போனால் பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு மணி நேரம் சாட்சி சொல்லிட்டே இருக்கலாம் நான் சரிங்களா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஹிந்து வைராக்கியமான ஒரு ஹிந்து குடும்பத்தில் உள்ளவன் நான் சரிங்களா இப்போ என்ன பார்த்தா நீங்கள் என்ன நினப்பீங்க ஒரு எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நினைக்க மாட்டீங்க என்ன தாடியெல்லாம் வச்சுருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க கடந்த பதினெட்டாம் தேதி என்னோடய தாயார் கத்திரக்கோள் நித்திரை நித்திரை அடைந்தார் அதனால் நான் வந்து தாடி வச்சுட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதுங்க ஆண்டவர்கிட்ட அம்மா இருக்காங்க அதனால் எனக்கு அந்த துக்கம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அப்பா இறந்துட்டாங்க இப்போ எனக்கு அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை யார் கிறிஸ்து தான் எனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாமே சரிங்களா இந்த அதுக்கு மேலே இன்னொரு சந்தோஷமான காரியங்கள் என்ன என்ன நான் வந்து வைராக்கியமான ஒரு ஹிந்து குடும்பத்தில் உள்ளவன் என்னோடய மனைவி வந்து ஒரு வைராக்கியமான கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க சரிங்களா ரெண்டாயிர அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நான் வேலை விஷயமாக அங்கே போயிருக்கும் போது அவங்களோட குடும்பத்தும் எங்கள் குடும்பமும் கொஞ்சம் சந்தி சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு லவ் மேரேஜ் இல்லை அரேஞ்ச்மெண்ட் மேரேஜ் ஆனால் என்னோட நோக்கங்கள் நான் வந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸில் இருந்தேன் சரிங்களா ஆர்எஸ்எஸ் காலைல பெரியடு சாயந்தரம் பெரியடு செய்யாமல் நான் ஸ்கூலுக்கு போனதே கிடையாது அப்புறம் ஒரு இந்து முன்னணியில் இருந்தேன் இந்து முன்னணி அந்த இதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் மண்டைக்காட்டில் அந்த ஒரு கலவரம் உங்களுக்கு அநேக பேருக்கு தெரியும் அந்த கலவரத்தில் குமார்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் துப்பாக்கி சூட்டில் இறந்தேன் அவரோட பேர் நான் இது பண்ணி தியாகி குமார் நினைவு கம்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலவ மரம் எங்கள் வீட்டு முன்னாடி இது பண்ணி அதில் கொடியெல்லாம் ஏற்றி தியாகி குமார் நினைவு கம்பம் அப்படின்னுலாம் போட்டு இது பண்ணி இருந்த நாட்கள் உண்டு சரிங்களா அப்படி இருந்த நாட்கள் ஓடிச்சு எண்பத்தி எட்டு என்னோடய எனக்கு வேலை கிடச்சி ஆண்டவர் கிருபில் ஆண்டவர் எனக்கு வேலையை கொடுத்தார் அப்போ தான் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கல கிறிஸ்தவங்கள் எனக்கு பிடிக்காதவங்க முக்கியமானவங்க கிறிஸ்தவங்க சரிங்களா கிறிஸ்துவ தெய்வம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏசு கிறிஸ்துவ எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லி சொன்னாலே நாங்கள் விரட்டுவோம் அதே மாதிரி ஐயா மாதிரி உள்ள பாஸ்டர் ஊழியக்காரங்க வருவாங்க பெண்டிகாஸ் பாஸ்டர் நிறைய பேர் அந்த ஊழியக்காரமாரெலாம் நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இப்பயும் தெரியும் ஒரு குடை குடை வச்சுருப்பாங்க கையில் பைபிள் வச்சுருப்பாங்க இவங்களை பார்த்தாலே நாங்கள் நாயை விட்டு விரட்டுவோம் சரிங்களா நினச்சி பாருங்கள் அது ஒரு நிமிஷம் எப்படி இருக்கேன்னு சரிங்களா இப்படிப்பட்ட நாட்கள் கடந்து ஓடிச்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மேரேஜ் மேரேஜ் வந்துச்சு ஆண்டவர் பார்த்தார் இவன் எப்படிடா இதுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஆண்டவர் நினச்சிருப்பார் அப்படி தானே அப்படி இருக்கும்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மேரேஜ் காரியங்கள் பேசும்பொழுது என்னோடய ஒய்ஃபு அவங்க வீட்டில் ஒரு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சம்மதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னோடய வீட்டில் ரொம்ப சம்மதம் அவங்களுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு சரி பரவாயில்ல அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இது பண்ணியாச்சு வேறு எதுவுமே பேசலை ஆனால் ஒரு காரியங்கள் என்னென்னா அவங்க கிறிஸ்டின் நான் அவங்க கிறிஸ்டின் நான் வந்து ஹிந்து எப்படி அவங்க ஒத்து போவோம் போகாது அப்படி இந்த நாட்களில் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் உருண்டு ஓடிச்சு அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சரி நான் எனக்கு அவங்க வீட்லேயும் ரொம்ப வைராக்கியமாக தான் இருந்தாங்க எப்படியாவது அவனை அவன் வந்து மேரேஜ் கிறிஸ்டினில் பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னு நான் முடியாது ஏன்னா நான் வந்து வைராக்கியமான ஒரு இதில் இருக்கிறதுனால ஏன்னா மூணு தடவை நான் சபரிமலைக்கு பெரிய பாதை சின்ன பாதைலாம் போயிருக்கிறேன் மதுரையிலேருந்து மதுரை டு பழனி பாத யாத்திரை ஒரு இடம் போயிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரை ரிசர்வ் லைன் அதாவது மதுரையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் லைன் எங்களோட ஏர் லைனில் இருக்கிற மாரியம்மன் கோயில் தான் பெரிய திருவிழாவாக நாங்கள் எடுப்போம் கோடிக்கணக்கான ரூபா செலவழிச்சு அதை இது பண்ணுவோம் அதில் வந்து மூணு தடவை நான் கோயில் கமிட்டியாக இருந்தேன் சரிங்களா அந்த கோயில் கமிட்டியில் என்ன ஓட்டு போட்டு தான் எடுப்பாங்க அந்த ஏரில் வந்து கை தூக்கி ஓட்டு இது பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் எடுப்பாங்க அந்த கோயில் கமிட்டிக்கு அந்த பத்து நாள் வான வேடிக்கை விடுறது அப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லை சிலம்பம் விளையாடுறது இந்த காரியங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அதில் முன்னோடியாக இருந்து அந்த காரியங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்த நாட்கள் அப்போ வந்து அவங்க வந்து மேரேஜ் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மேரேஜ் ப பேசலி பேசி எல்லாம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆறு மாதம் ரெண்டு வீட்லேயுமே ப
இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து அது நிறைய பிரச்சனை பண்ணுறேன்ட்டுருக்காங்க ரத்த ஆறுலாம் ஓடும் அந்த ஆடு அந்த ஆறு ஓடும் இந்த ஆறு ஓடும்னாங்க சரி ரைட்டு அப்படி நான் எதுவுமே யோசிக்கல அது வரைக்கும் நான் ஹிண்டூல் தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இந்த ஒரு வார்த்தை அப்போ ஆண்டவரோட காரியங்கள் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு வார் அப்படி சொன்னோடு நான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் நான் வந்து கிருஷ்ணனில் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் இது வரைக்கும் நான் ஹிண்டூல் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இனிமேல் தான் கிருஷ்ணனில் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் யார்டி வேணும் சொல்லி அவங்க என்ன வேணாலும் எந்த ஆறு வேணாலும் ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் நான் போயிட்டு அப்புறம் வீட்டு போயிட்டு நான் மதுரைக்கு போகிறேன் போகும்போது நம்ம அந்த சர்ச் எங்களோட நான் இருக்கிற வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள சிஎஸ்ஐ சர்ச் அந்த சர்ச்சில் உள்ளவங்களோட எல்லாமே பொறுப்பில் இருக்கவங்க இல்லை என்னோடய பேஜ் மட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்கிற நான் வந்து இப்படி மேரேஜ் பண்ண போகிறேன் கிறிஸ்டினில் மேரேஜ் பண்ண போகிறோம்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த ஏ அந்த ஊர்லேருந்து முத முத கிறிஸ்டினில் கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் நான் அந்த முத முத கிறிஸ்டின் ஆகிறது நான் தான் சரிங்களா மதம் மாறல மனம் மாறினேன் ஆண்டவர் மனத்தை மாறினார் சரிங்களா மதம் மாறல மதம் மாற்றாமல் ம மதத்தை யாரும் வந்து வேணும்னா மாட்டலாம் மனம் மாற முடியாது கண்டிப்பாக பணம் கொடுத்தோ காசு கொடுத்தோ என்ன எது கொடுத்தாலும் இல்லை பொண்ணை கொடுத்தோம் மதம் மாறிடுவோமா மதம் மாறல மனசை ஆண்டவர் மாறினார் சரிங்களா அப்போ கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்துச்சு எந்த ஆறும் ஓடலை எந்த ஆறும் ஓடலை ஆண்டவர் அற்புதமாக அந்த கல்யாணத்தை கிருஷ்ணனில் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஆனாலும் நான் வந்து பேர் கிறிஸ்தவன் அப்போ இந்த ஈஸ்டர் நாட்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அனைவரும் பேர் வந்து தாடியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்போ எங்களோட காவல்துறையில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் லீவு கொடுப்பாங்க கிறிஸ்டின் அந்த ஈஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம்னா ஈஸ்டருக்கு கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சுன்னா ஈஸ்டர் டயத்தில் தாடி வச்சுட்டோம்னா என்னமா ஓ இவன் துக்க நாள் அதனால் இவன் எப்படி தருவான் அதனால் இவனுக்கு ஒரு மூணு நாள் லீவு கண்டிப்பாக உண்டு அப்படின்ற மாதிரி நின நினச்சிட்டு நான் பண்டிகை கால கிறிஸ்தவன் தான் அப்போ சரிங்களா ஆனால் என்னோடய ஒய்ஃபெல்லாம் நான் வந்து க சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் தடை பண்ணுறதுலாம் கிடையாது அவங்க அந்த நாட்களில் வந்து சைக்கிள் தான் என்கிட்ட இருந்துச்சு சைக்கிளை கொண்டு போய் சர்ச் எத்தனை மணி முன் முடியும் அப்படின்னு கேட்பேன் பன்னெண்டு மணி ஒன்று வாங்க நான் பன்னெண்டு கையில் தான் போவேன் நான் அவங்கள கூப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா யாருமே என்ன பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க வேறு யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படி தான் போய் அநேக நாட்கள் சுமார் ஒரு பத்து வருஷங்கள் அப்படி கடந்து கடந்து போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்காக பத்து வருஷங்கள் வைராக்கியமாக ஆண்டோட மன்றாடி ப்ரேயர் பண்ணாங்க அந்த ப்ரேயர் நிமித்தமாக நான் சொல்கிறேன் அநேக அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க புருஷன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பாங்க அவர் இன்னொரு மார்க்கத்தில் இருப்பாங்க நம்ம இன்னொரு மார்க்கத்தில் இருப்போம் சரிங்களா அப்படி இல்லை என்னோடய ஒய்ஃபை நான் துன்மார்க்கனாக இருந்த உண்மையிலேயே நான் சொல்ல போனேன்னா நிறைய காரியங்கள் நான் செய்யாத பழக்க வழக்கங்கள் கிடையாது அவ்வளோ ஏன்னா போலீஸில் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் தண்ணியிலேருந்து எல்லா காரியமே எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்கும் அப்படி இந்த நாட்கள் உண்டு ஆனால் அந்த நாட்கள் மத்தியிலையும் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து விடாமல் ஜமம் பண்ணாங்க பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கிறிஸ்டினில் மேரேஜ் பண்ணேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நான் சும்மா தான் இருந்தேன் சும்மான்னா அதாவது ஆண்டவரை தெரியாத ஓய் அதாவது என்ன சொல்கிறது அப்படி அப்படி ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு ஜீவிதத்தில் நான் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தில் ஆண்டவர் பார்த்தார் இவனை எப்படியே விட்டோம்னா அவன் சரிபட மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் எனக்கு வந்து ஒரு தலைவலி அதாவது செவுத்தை பார்த்தோன்னா செவுத்தில் முட்டி நான் நின்றால் தான் எனக்கு அந்த தலைவலியே தீரும் அப்படி இருந்தேன் அப்புறம் மூலச்சல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிஷன் ஆனால் இல்லைனா ஒரு கை கால் என்னோடய வாய் எல்லாமே ஸ்ட்ரோக் ஆகி எதாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் திரும்ப அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தேன் அது சரியாகிடுச்சு அப்போ தான் நான் வைராக்கியமாக அதை நினச்சேன் பைபிளில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ ரெண்டாயிரத்தில் பிடிக்காத ஆண்டவர் பிடிக்காத கிறிஸ்தவங்க அப்படி இருந்த நாட்களில் எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தில் எனக்கு ஒரு வைராக்கியமாக இருந்து ஒரு இது தோணுச்சு மனசுக்குள்ளே ஆண்டவரை பேசினார் அது நிமித்தமாக அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் நான் லீவில் இருந்தேன் லீவில் இருந்த டயத்தில் பைபிளை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணேன் பைபிளை படித்து முடிச்சு ஒரு தடவை சரிங்களா ஒரே ஒரு தடவை படித்து முடியும் அதில் காரியங்கள் என்னென்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவங்க பேசுவாங்க அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க பைபிள் படிப்பாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க நான் தர பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு பிடிக்காது அப்படி இருந்த நாட்கள் அந்த பைபிள்லாம் படித்து முடித்தேன் அப்படி விட்டுட்டேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆண்டவர் கிருபையாக என்னை வந்து பயன்படுத்தினார் எப்படின்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கிருஷ்ணனாக
தமிழ்நாடு முழுவதும் முழுவதும் ஓடுறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு அந்த கிருபையை கொடுத்தார் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ஓடுறோம் எப்படின்னா சாட்சி நான் சொன்னால் நிறைய நேரம் சொல்லலாம் ஆனால் பாஸ்டர் என் நேரத்தையே சொல்லியிருந்தாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்பயும் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா ஏன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம்லாம் பார்த்தா நான் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஒரு சில காரியங்கள் மட்டும் தான் உங்கள்கிட்ட தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் அந்த நாட்கள் அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த தடை சட்டங்கள் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் தகர்த்து தெரிஞ்சார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு காவல்துறை குடும்ப ஜபா ஐக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி தூத்துக்குடியில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சுமார் ஒரு நாலு பேர் மட்டும் என்ன அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் நினைப்பீங்க இப்போ பாஸ்டர் உண்மையிலே நான் ஒரு சில இடங்களுக்கு போகும்போது சொல்கிறாங்க நம்ம குடும்பமாக நம்ம நம்ம சர்ச்சு நம்ம எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து இப்போ ப்ரேயர் பண்ணோம் இந்த காரியங்கள் அந்த காவல்துறையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க இப்போ பாஸ்டரியாக உண்மையில் அந்த காரியங்கள் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ தான் வந்து சும்மா அதாவது டூட்டில் இருக்கும் பொழுது டிராஃபிக்கில் இருந்தால் இப்போ ஒரு சில போலீஸாரெல்லாம் கூப்பிட்டு போவேன் பேருக்கு தான் போவேன் நான் சும்மா என்னோடய ஒய்ஃப் சொன்னாங்க அதுக்காக நான் போவேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க வந்து சொன்னால் யாருமே இது பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்ன என்ன பண்ணாங்க மதுரையில் அந்த அந்த காவல்துறை ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டாங்க பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தூத்துக்குள்ளே ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆறாவது மாதம் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பித்தாங்க மோன்சி அண்ணன் வந்து அதை செய்து கொடுத்தாங்க சுமார் ஒரு அறநூறு பேர் அந்த குடும்பத்தில் வந்திருந்தாங்க அந்த கூடு கூட்டு கூட்டத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி மதுரையில் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்த நாட்கள் நான் போகல அதுக்கு அடுத்து நாங்கள் போனோம் அப்படியே அந்த குடும்பங்கள் குடிச்சு இன்றைக்கி சுமார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி இடங்களில் எங்களோடய காவல்துறை குடும்ப ஜப ஐக்கியங்கள் நடந்து கொண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் சரிங்களா நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஜபத்துக்கு ஆண்டவர் என்னை பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் சரிங்களா உங்கள் உங்களோட கண்ணீர் அதாவது அநேக பேரோட கண்ணீர் நீங்கள் சபையாக இதே போல் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் ஜபங்கள் ஏற எடுத்திருப்பீங்க எவ்வளோ பார பாரப்பட்ட அந்த காரியங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா எல்லா அநேக இடங்கள் போகும்போது அந்த காரியங்கள் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப உண்மையில் ரொம்ப ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்னென்னா எங்களோட பிரதான காரியங்கள் என்னென்னா லஞ்சங்கள் இன்றைக்கி அதிகமாக ஈஸியாக கிடைக்கிறது என்ன லஞ்சம் அப்படி தானே எங்கே போனாலும் ஒரு போலீஸ் நின்றாச்சுனாலும் சரி நான் சொல்கிறது போலீஸில் பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா தான் வாங்குகிறாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே லஞ்சம் இருக்குது நான் இல்லை நான் பகிரங்கமாக நான் சொல்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக தான் இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை காவல்துறையில் எப்படின்னா ரோட்டில் நின்று வாங்குவாங்க லஞ்சங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அநேக பேர் உங்களுக்கு தெரியும் லஞ்சம் வாங்குறது எங்கே நின்று வாங்குறாங்க ரோட்டில் நின்று வாங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமாங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு லாரி காரணம் நிப்பாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுனா பத்து ரூபா லஞ்சம் கொடுக்குறான் இல்லை இருபது ரூபா லஞ்சம் கொடுக்க ஐம்பது ரூபா லஞ்சம் கொடுக்க நூறு ரூபா கொடுக்குறான் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்களோட ஆஃபீஸில் கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா எனக்கு எங்கள் ஆஃபீஸ் இருக்குது வாங்க முடியாது ரோட்டில் நின்று தான் வாங்கணும் அதுதான் எல்லாருக்குமே தெரியுது இப்படி காரியங்கள் கண்டிப்பாக ஒழிய வேணும் அப்படின்றத எங்களோட வாஞ்சு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அது தானே நீங்களும் அது தானே விரும்பு விரும்புவீங்க இன்னைக்கு எடுத்தாச்சுன்னா காவல்துறையில் நீங்கள் எதுவுமே போலீஸாக லஞ்சம் தான் வாங்குவா லஞ்சம் வாங்குவாங்க போலீஸ் துறையினால் லஞ்சத்துறை அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் அப்படி தானே இந்த காரியங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது எங்களோட காவல்துறை குடும்ப ஜபாயிக்கும் சரிங்களா இதுக்காக நம்ம நாங்கள் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் எங்களோட ஒரு ப்ரேயர் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு காரியங்கள் மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் கொடைக்கானல் எங்களோட ப்ரேயர் இருக்குது அங்கே நாங்கள் அநேக காரியங்கள் அநேக பேராக நாங்கள் சந்தித்தோம் சந்திச்சுட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேரும் போலீஸ் இதில் இருக்காங்க ஹெட் கான்ஸ்டபிள் அவங்க அவர் வந்து எஸ்ஐ இருக்காங்க நல்ல வீடு நல்ல வசதி எல்லா காரியங்களுமே ஆண்டவர் கொடுத்துருக்குறாரு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்டவர் அங்கே போயிட்டு அவங்கள நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அந்த ப்ரேயருக்கு நீங்கள் வாங்க சர்ச்சு காரியங்கள் வேறு நம்ம எங்களோட குடும்ப காரியங்கள்ன்றது வேறு ஏன்னா எங்களோட குடும்ப காரியங்கள் எங்களோட குடும்பங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா மற்றவங்களுக்கு அதாவது வேற உள்ளவங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு சொல்லி தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு எவ்வளவு குடும்பத்துங்களை எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு எவ்வளவு பிரிவினைகள் இருக்கு எவ்வளவு இந்த லஞ்சம் வாங்குறாங்க எவ்வளவு சாபங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் அந்த காரியங்களை சொல்லி நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்றோம் நீங்க வாங்க இந்த இதுக்கு வாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு வாங்க பண்ணணும் அவங்க வரவே இல்லை இதுவரைக்கும் ஒன்பது மாசம் ஆச்சு எங்களோட காவல்துறை குடும்ப ஜபாய்க்கு அங்கே நடந்திருக்கு வரவே இல்லை என்னன்னு கேட்டோம்னா அவங்க எங்கள்கிட்
எல்லாருமே போலீஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே ஒன்று அந்த பிசில் காட்டு உண்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எஸ்ஐலேருந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த பக்கம் ஒரு ரோப்பு கயர் போட்டு பிசில் கார்டு போட்டுப்போம் போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஒரு சில்வரில் ஒரு இது போட்டுப்பாங்க பிசில் கார்டு போட்டுப்பாங்க இந்த பக்கம் நம்ம இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் மற்ற காரியங்கள்லாம் வச்சுருக்குறோம் ஆனால் இந்த காரியங்கள் வச்சுருக்கிறது கரெக்டு ஆனால் இப்போ எதுக்கு அப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் பிசில் கார்டு வாங்கி இந்த பக்கத்து பக்கத்தில் என்ன வாங்கி வைக்கிறோம் லஞ்ச பணத்தை வாங்கி வைக்கிறோம் இப்போ லஞ்ச பணத்தை வாங்கி வச்சோம்னா அந்த சாபம் எங்கே போகும் இந்த பாய்க்கு இருது இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது இருதயம் இந்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குது இங்கே வாங்கி வைக்கிற சாபம் எங்கே போகும் இருதயத்துக்கு இருதயத்தை அந்த அந்த இந்த சாபம் எங்கே போகும் அப்புறம் என்னோட சந்ததிக்கு சரிங்களா என்னோட சந்ததிக்கு தானே போகும் அந்த சாபம் அதனால் அந்த அது நான் அது தான் நாங்கள் சொல்லி சொல்கிறது சாபத்தை வாங்கி சந்ததிக்கு வைக்காதுங்க அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சரிதானே அந்த காரியங்களுக்காக தான் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் சாபத்தை சம்பாரிச்சு வைக்காதுங்க எதை சம்பாரிச்சு வைப்பீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் சாபத்தை சம்பாரிச்சு பிள்ளைங்களுக்கு வைக்காதுங்க அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சரிங்களா தயவு செஞ்சு எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கலுங்க இன்னும் அநேக இடங்களில் ஐயாவை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி இடங்களில் இல்லைன்னா ஒரு ஐம்பது இடங்களில் நூறு இடங்களில் ஐநூறு இடங்களில் அவங்கள சர்ச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை கண்டிப்பாக அந்த ஆசைகளை கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் நாங்களும் ஒரு டார்கெட்டோடு நாங்கள் அந்த காரியங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் இப்போ முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்யும் இருபத்தஞ்சி இடம் எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் ஆண்டவர் அப்படி நினைச்சோம் அப்புறம் ஆண்டவர் கேட்ட ஐம்பது இடம் கேட்டோம் இப்போ அறுபத்தஞ்சி இடங்கள் இருக்குது நாங்கள் இப்போ கேட்டுருக்க ஆண்டவர் நூறு இடங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுட்டுருக்கிறோம் சரிங்களா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ஓரளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டங்களையும் எங்களோட காவல்துறை குடும்ப ஜபாய்க்கு எங்களை ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டாச்சு இன்னும் பக்கத்து மாநிலங்களெல்லாம் எங்களோட காவல்துறை குடும்ப ஜபாய்க்கு எங்களை ஆரம்பிக்கப்பட கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு இடத்துல தொட்டம் பிடிச்சோம் அப்படின்றது மாதிரி இல்லாமல் இங்கே ஒரு கால் சேட்டில் ஒரு கால் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் வைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எங்களோட காரியங்கள் அங்கே இது பண்ணி ஆரம்பித்தோம்னா அது ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த காரியங்களை வந்து நிலைநிறுத்தணும் அதில் வந்து முக்கியமான பொறுப்பாளர்கள் நியமித்து பொறுப்பு அதை பொறுப்படுத்த நடத்துகிற மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் பிள்ளைங்க எங்கே எங்கே எழும்புறாங்களோ அங்கேயெல்லாம் பிரேசில் ஆரம்பிக்க பண்ணணும் தான் எங்களோட நோக்கம் சரிங்களா அது சும்மா வந்து நூறு இடத்துல ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம பிரேசில் நூறு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேருக்கு இது பண்ணுறதுக்குலாம் எங்களோட காரியங்கள் கிடையாது சரிங்களா ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை நூறு இடத்துல கண்டிப்பாக பிரேயர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஆத்மாக்களை நல்ல ஆண்டோட பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் எழுப்பி தரணும் அப்படின்றது பாஞ்சை அது எங்களுக்கு எங்களுக்காக கொஞ்சம் த தயவு செஞ்சு ப்ரேயர் பண்ணிக்கலுங்க நேரம் ஆயிடுச்சு நினைக்கணும் பஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரி பசங்க முடிச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த அந்த நேரத்துக்கு அந்த நன்றி செலுத்துகிறேன் உண்மையிலே இந்த இடத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் சாட்சி இருக்கு நான் பார்த்துட பார்த்துட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நான் இது பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த ஒரு ஊழியத்தை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காருன்னா நான் உண்மை உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆண்டவர் கண்டிப்பாக என்ன நான் நினைக்க மாட்டேன் நான் உண்மை உள்ளவன் அப்படின்னு எனக்கு ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டிப்பாக கேட்டிருந்தேன் ஆண்டவர் என்னை தந்திருக்க மாட்டேன் நான் உண்மை உள்ளவனா இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு தான் தெரியும் நான் உண்மை உள்ளவன்னு எண்ணி தான் எனக்கு இந்த ஆண்டவர் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு சரிங்களா என்கிட்ட இல்லை நான் எனக்கு மேலே நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பரிசுத்தாபா நான் ஆண்டவர் கிருபையில் காவல்துறை குடும்ப ஜபாய்க்கு தலைவராக இருக்கிற எங்களோட ஓய்வு பெற்ற டிஎஸ்பி செல்வின் தங்கத்துறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு இப்போ வயசு எண்பது அவர் தான் காவல்துறை குடும்ப ஜபாய்க்கு தோட தலைவர் இது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு சரிங்களா இது சபை பாகுபாடில் அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டாக பதிஞ்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபையில் ஒரு டெம்பர் ட்ராவல் வண்டி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்குறாரு ஒன்று ஒரு சில நாள் கழிந்து எங்கே பஸ் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் எங்கள் ஒரு ஒரு வண்டி கேட்டோம் ஆண்டவர்கிட்ட ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் வெளியூருக்கு போகலாம் போகும்போது பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் வண்டி வாடகை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நடுக்காட்டில் போயாச்சுன்னா வண்டி பஞ்சர் ஆகிரும் ஊழியத்துக்கு போய்ட்டு இருக்கும்பொழுது அப்புறம் பஞ்சர் ஓட்டுவோம் திரும்ப ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயாச்சுன்னா திரும்ப ரெண்டாவது பஞ்சர் ஆகும் இப்படி இந்த நாட்கள்ல உண்டு நடுக்காட்டில் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஏன்னா ஒரு காவல்துறையில் ஒரு குடும்ப ஜப ஐக்கிய ஆரம்பிக்கிறதுலாம் உண்மையிலே நான் சொல்ல போனோன்னா நீங்கள் அநேக தாய்மார்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற ஒரு தாய்க்கு எவ்வளோ வலி இருக்குதோ அதை விடவும் அதிகமான வலி தான் எங்கள் காவல்துறை குடும்ப குடும்பத்தில் போய் ஒரு பிரேசில் ஆரம்பிக்கிறதுன்ற காரியங்கள் சரிங்களா நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஆண்டவர் சித்தமான நாள் இன்னும் ஒரு நாள் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக வந்து நான்
ஒருவேளை நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக உங்கள் குடும்ப மாற்றத்துக்கு அஜபித்து கொண்டிருப்பீங்க நிச்சயம் ஜபம் கேட்கப்படும் அலை லூயா அதை விட இன்னொரு அருமையாக ஒரு காரியம் சொன்னாங்க ஒரு ஆளை பிடிக்க தொடங்கியாச்சுன்னா அவரை தொடர்ந்து பிடிப்போம் அவரை விட்டுறதே இல்லை அப்படின்னாங்க அவங்க வீட்டுக்கு மாடியில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தாராம் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்டியன் தான் ஆனால் கூட்டத்துக்கு இந்த ஜப கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்களாம் நோட்டீஸ் கொண்டு கொண்டு கொடுப்பாங்களாம் மேலே தானே மாடியில் கொண்டு கதவை திறக்க தட்டுனா திறந்து நோட்டீஸை வாங்கிட்டு டக்குன்னு கதவை அடைச்சிருவாங்களா மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி அஞ்சு வருஷம் அப்படி அவங்க நெகட்டிவாக செயல்பட்ட பொழுதும் ஜபத்தோட கொண்டு கொடுத்தாங்களாம் முகம் மாறாமல் அவங்க மாறினாலும் மாறாமல் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்தாவது வருஷம் அவங்க கூட்டத்துக்கு வந்தாங்களாம் இப்போ இவங்களை விட ரொம்ப ஸ்பீடாக இந்த ஜப கூட்டத்தில் பங்கெடுத்துருக்காங்களாம் கரங்களை வேத்தி அலை லூயா நம்ம ஒரு நாள் போயிட்டு ஒரு ஆள் மூஞ்ச நீட்டிட்டுனா அவ்வளோதான் இனிமேல் இவ்வளோ பார்க்க வரமாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு வசனத்தையும் எடுத்துக்கிடுவோம் தூசியை ஓதரிட்டு வந்துடு அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது எத்தனை முறையானாலும் நம்ம போராடி பிரயாசப்படும் போது கத்தராத்து மக்களை ரட்சிப்பார் ஆமே அப்போ காவல்துறையில் கத்த கிரியை செய்கிறாரா செய்யலையா நிச்சயம் செய்வார் கை உயர்த்தி ஆமை நல்லே லூயா சொல்லுவோம் நம்ம சர்ச்சிலையும் ஒரு சிலர் வந்துட்டுருக்காங்க அவர்களுக்கு ஐ கத்தரை துதிக்கிறேன் அவங்களும் இன்னும் சாட்சிகளாய் நிற்பார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அம்மே ஆமே நெடுநாள் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்போதோ அந்த விரும்பினது வரும் அம்மை பக்கத்துள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க காத்திருப்பது வெட்கப்படுவதற்கு அல்ல வெற்றியாக முடிய போகிறது அல்ல எல்லுவியா தெய்வ நல்லவர் இப்பொழுது ஒரு பாடல் பாடும்போது நாம் கத்தரை கனப்படுத்துவோம் கத்த நம்மை ஆசுபதிப்பாராக என்று என் வலங்கரத்தில் பிடிச்சென்னே நடத்திடுந்தோ தினந்தோறும் சந்தோஷ வேளையில் சந்தாப வேளையில் என்னை கைவிடாதே அனன்யனாய் சந்தோஷ வேளையில் சந்தாப வேளையில் என்னை கைவிடாதே அனன்யனாய் பதருக இல்லை ஞான் பதருக இல்லை ஞான் பிரதிகூலம் ஆனவாதி வந்திடும் வீழுக இல்லை ஞான் வீழுக இல்லை ஞான் கற்றத அனவாதி வந்திடும் என் தந்தன் காத்திடும் என் என் போற்றிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே என் தந்தன் காத்திடும் என் என் போற்றிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே முன்பில் செங்கடலார் தீரச்சால் எதிராய் பின்பில் வன் வயிறு பின்கமிச்சால் செங்கடலில் கூடி செங்கல் பாதை ஒருக்கி அக்கறை எத்திக்கு ஜெயாளியாய் செங்கடலில் கூடி செங்கல் பாதை ஒருக்கி அக்கறை எத்திக்கும் ஜெயாளியாய் பதருக இல்லை ஞான் பதருக இல்லை ஞான் பிரதிகூலம் ஆனவாதி வந்திடும் வீழுக இல்லை ஞான் வீழுக இல்லை ஞான் கற்றத அனவாதி வந்திடும் என் தந்தன் காத்திடும் என்று என் போற்றிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே என் தந்தன் காத்திடும் என்று என் போற்றிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே எரியும் தீ சூழ எதிராய் எரிஞ்சால் சதுரக்கினே போல் வீழ்த்தப்பட்டால் என்னோடு கூடையும் அக்னியில் இறங்கி வெந்திடாதே பிரியன் விடுவிக்கும் என்னோடு கூடையும் அக்னியில் இறங்கி வெந்திடாதே பிரியன் விடுவிக்கும் பதருக இல்லை ஞான் பதருக இல்லை ஞான் பிரதிகூலம் மாணவதி வந்திடும் வீழுக இல்லை ஞான் வீழுக இல்லை ஞான் கட்டத அனவதி வந்திடும் என் தந்தன் காத்திடும் 
என்று என் போச்சிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியவரே என் காந்தன் காத்திடும் என்று என் போச்சிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே கர்ஜிக்கும் சிங்கங்கள் வசிக்கும் குகையில் தானியலினே போல் வீழ்த்தப்பட்டால் சிங்கத்தை சிருஷ்டிச்ச என் சிநேகநாயகன் கண்மணி போல் என்னே காத்து கொள்ளும் சிங்கத்தை சிருஷ்டிச்ச என் சிநேகநாயகன் கண்மணி போல் என்னே காத்து கொள்ளும் எரித்து தோட்டிலே வெள்ளம் வற்றியாலும் காக்கையின் வரவு நின்னிடும் தாரேவோருக்கு எலியாவ போச்சிய என்றைய நின்னையும் போட்டி கொள்ளும் தாரேவா தோருக்கு எலியாவ போச்சிய என்றைய நின்னையும் போட்டி கொள்ளும் மண்ணோடு மண்ண ஞன அமர்ந்து போயாலும் என் காந்தன் ஏசு கைவிடில்ல என்னை உயிர்ப்பிக்கும் விண் சரீரத்தோட கை கொள்ளும் மேழையே மகத்துவத்தில் என்னை உயர்ப்பிக்கும் விண் சரீரத்தோட கை கொள்ளும் மேழையே மகத்துவத்தில் பாதருக இல்ல ஞான் பாதருக இல்ல ஞான் பிரதிகூலம் மனவதி வந்திடும் வீழுக இல்ல ஞான் வீழுக இல்ல ஞான் கற்றதானவதி வந்திடும் என் காந்தன் காத்திடும் என்று என் போச்சிடும் என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே என்று என் வலங்கரத்தில் பிடி சென்னே நடத்திடும் தினந்தோறும் சந்தோஷ வேளையில் சந்தாப வேளையில் என்னை கைவிடாதே அனன்யனாய் சந்தோஷ வேளையில் சந்தாப வேளையில் என்னை கைவிடாதே அனன்யனாய் நம்ம எல்லார் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிப்போமா எல்லார் வாய் திறந்து கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் படைக்கப்பட்ட காணிக்கைகளை தெய்வனாகி கத்தர் அங்கீகரிக்கும்படியார் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்கள் செய்கிற வேலை தொழில் வியாபாரங்களை தேவன் அபரிதமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளும் கத்தரை ஸ்தோத்திரம் அனுபவமா ஹாலை லூயா வர தடைப்பட்ட அநேகர் உண்டு சில பலவீனமாக இருக்காங்க ஒரு அன்பு சகோதரி மருத்துவமனையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணப்பட்டு பலவீனமாக இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில வீடுகளில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெய்வன் நல்ல அற்புத சுகத்தை கொடுக்கும்படி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் அனுபவமா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா பிள்ளைங்க பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிற நாட்கள் ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானம் ஞாபகஸ்தத்தை கொடுக்கும்படியா கத்தரை ஸ்தோத்திரம் அணுவோம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய தாயாரவர்கள் ஜிபிப்பாங்க நல்ல பிதாவே மீ ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நான் என் பரிசுத்த பருவத்தில் கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் என்று சொன்ன கத்தர் இந்த நாலாவது மாசம் முதல் ஓய்வு நாளில் கத்தரை ஆராதிக்கும்படி வந்த எல்லாருக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலே என் ஜப வீட்டிலே வந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தட்டும் ஸ்தோத்திரத்தில் பெருகட்டும் லேலியா சொல்லி கொண்டே இருக்கிறவர்களா இருக்கட்டும் வாயில் கற்றுரை துதிக்கிற துதி எழும்பட்டுங்க தாவே அந்த துதியை ஸ்தோத்திரத்தினால் ஆண்டவரே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல நன்மைகள் உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் ஒவ்வொருவர் நல்ல வாஞ்சியோடு ஜெபிக்க அந்த ஜபத்தினால் அற்புதங்களை காணும்படி செய்கிற தேவனுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் வாலிப பிள்ளைகளை ரட்சித்து பரிசு தாய் பெற்று ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு நேரே கடந்து செல்லட்டும் படிக்கிறார்கள் பரிச்சை எழுதுகிறார்கள் அதெல்லாவற்றை பார்க்கணும் தேவனுடைய அன்பு பெரிதென்பதை உணர்ந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் பரிச்சை எழுதி முன்னேற்றத்தை கண்டு கலி கூறட்டும் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் தேவ கிருவை தேவ தயவு தெய்வீக இறக்க இருப்பதாக வந்திருக்க எல்லார் மேலும் சுகம் பலன் சமாதானம் ஆறுதலை கட்டலட்டல்லோம் நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கத்தர் உம்முடைய தலும்பினால் குணமாக்குற கத்தருக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே உம்முடைய பாதபடியில் வைக்கிறோம் கடனோடும் பிரச்சனையோடும் வேதனையோடும் வந்தவர்களை ஆர்த்துவீராக தேற்றுவீராக சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கட்லட்டு விடுதலையை கொடுப்பீராக வேலை பார்க்க போகும் போதும் வரும்போதும் உம்முடைய கருத்துக்குள் மறைத்து கொள்ளும் அலேலுயா கிருபையினால் வந்த ஒவ்வொருவரும் 
வேத வசனத்தை கீழ்படிய வேத வசனத்தினால் புதிதாக்கப்பட அந்த ஒரே அவிசுவாசியம் விசுவாசியம் அல்ல ஒரே விசுவாசத்தை ஏசு கிரித்துள்ளத்தின் பற்றி ஏசுவுக்காக நல்ல சாட்சிகளாக எலும்ப கிருப்பை செய்திடலாம் அண்டு ஒரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் தேசத்தை ரட்சிப்பிலே நடத்துகிறதற்கு இப்படி அநேகர் எலும்பி கத்தரை மைவப்படுத்த கிருமை செய்தெல்லாம் அண்டு ஒரே நாளை நாளை என்று ஞான ஸ்நானத்தை கடத்தி போடாதபடி நாளை நாளை என்று பர்சு தாவியை தூர நீக்கி வைக்காதபடி ஆண்டவருடைய கிருபையின் காலத்திலே அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டு தேவாவியானவர் விரும்புகிறதை செய்ய உதவி செய்தரலாம் தாவியே வேலை செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு தொழில்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தருடைய கருத்துக்குள்ளே மறைத்து கொள்ளுகிறோம் தேவாவியானவர் அசை பாடும் கத்தாவே நீர் விரும்புகிற பிரகாரம் தொழில் செய்து அப்போ குறையாமல் தண்ணீர் குறையாமல் இவ்விதமாக லஞ்சத்துக்கு மேலே லஞ்சம் கொடுத்து கஷ்டப்படுகிற தம்முடைய பிள்ளைகள் இனிமேலாயில லஞ்சம் கொடுக்காதபடி வாங்குகிற மத்தியிலே ஜெபித்து ஒரு நல்ல விடுதலையை கண்டுகொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அருமையான பிதாவே வாழ்கிற நாட்கள்ல நல்ல ஒரு கனி உள்ள ஜீவியம் வாசனை உள்ள ஜீவியம் உலகத்திலே வேதத்தை நேசிக்கிற ஒரு அனுபவம் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் காணப்பட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் புதிதாய் வந்த யாவரே ஆசிர்வதியும் அன்று வரே வர தடைப்பட்டவர்கள் அடுத்த கூட்டத்தில் வந்து சேர கிருமை செய்யும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இளைய பிள்ளைகள் வாகனத்திலே போகும்போதும் வரும்போதும் உடைய சமூகம் ஒன் சொல்வதாக உம்முடைய பிரசன்னத்தால் நிரப்புவீராக நாலாவது மாசத்தை ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் சஞ்சல தவிப்பு ஓடி போகிற மாசமாக இருக்கட்டும் விசுவாசம் பெருகிற மாசமாக இருக்கட்டும் கல்வாரி உயர்த்தப்பட்ட மாசமாக இருக்கட்டும் காயப்பட்ட ரட்சகர் எவ்வளோ காயங்களை கட்டி எல்லா பிள்ளைகளையும் ரட்சிக்கப்படவோ சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவன் தேவன் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறபடியால் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 சாட்சியுன்ன மகனியை இன்னும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு பயன்படுத்தி ஆண்டவரே அந்த நாவரல்லையும் கூட அநேக இப்படி எழுப்பி ஆண்டவரை மைவப்படுத்துகிறதுக்கு தகுதிப்படுத்தும் நன்றியோடு சோத்திரம் சுகம் இல்லாமல் ஆஸ்பத்திரி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல சுகத்தை கூட அவருக்கு சுகத்தை கூட அப்படியே கிரிய நடப்பிக்கப்படாட்டோம் கத்தர் போடப்பட்ட காணிக்கைகளை அங்கீகரித்து அவர்களுடைய வருமானங்களை பெருக்கி கொடுத்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்தரலாம் எப்பொழுதும் கத்தாவே பேச போகிறமான மறைத்து வல்லமையாய் கடந்து கிரிய செய்யும் தேவரியுடைய வார்த்தைகள் கிருமை உள்ளது வல்லமை உள்ளது அப்போ உப்பால் சாரமேற்றது எல்லா உள்ளங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வழி நடத்துகிற வேத வசனமாய் காணப்படுவோம் அந்த வசனத்தின் மூலம் ஒவ்வொருவரும் உள்கொண்டு ஜீவிக்க கிருமை செய்யும் தடைகளை எடுத்து போடும் பரிசு தாவியானவரே இம்மட்டும் நடத்தினே தூர தூர இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் ரசிக்கப்படட்டும் கத்தருடைய பிள்ளைகளாய் வாழட்டும் பிராஞ்சி சபைகளையும் ஆசீர்வதித்தமுடைய நாமத்தை மைமப்படுத்தும் இந்த இடத்துல மீதியான பாகத்தை பரலோத்தன் தேவன் பொறுப்படுத்து நடத்தி வந்த எல்லாரும் கண்ணீரோடு வசனத்தை கேட்டு ஆண்டவர் கண்டு ஜீவிக்கட்டும் பரிசுத்தம் உள்ள பரம பிதாவே கரங்களை உயர்த்துவா இன்னும் ஒருபுற கூட சத்தமா சொல்லுவோமா உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் பாடுவோம் உம்மால் மட்டும்தான் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் உம்மால் மட்டும்தான் முடியும் மண்ணா இருந்த என்ன மாணிக்கமாக மாற்ற பாழாய் போன என்ன பொன்னா மாற்றி பார்க்க மண்ணா இருந்த என்ன மாணிக்கமாக மாற்ற பாழாய் போன என்ன பொன்னா மாற்றி பார்க்க முடியும் <laughs> உமால் மட்டும் தான் முடியும்
உங்களோடுகிறார் அவியானவரங்களை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் சத்தம் தனிக்கட்டும் வார்த்தைகளை தேவரையில் அனுப்பித்தார் அடிமை மறைத்துக் கொள்ளும் நாமத்தில் பிதாவை உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆண்டு தேவ நமக்கு தந்த வாக்கு தத்தத்தை மறக்க முடியாது என்னென்றால் அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் ஒரு மேன்மையானவற்றை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் இன்று அதை நான் கண்டுகொள்ளவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது எனக்கு கிடைக்க போகிறது என்பது நிச்சயம்தான் இன்று எனக்கு அது தென்படாதது ஏதோ ஒருவேளை மனுஷிகத்தின் பார்வையில் உண்மையாய் நிச்சமாயிருக்கலாம் ஆனால் என் தேவாவியானவரின் உள்ளத்தின் அடித்தட்டில் பேசி கொண்டிருக்கிறார் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்வேன் நான் உன்னோடு கூட வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகளை உன்னில் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவேன் நான் இஸ்ரவேலுக்கு சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் ஒன்று கூட தரையிலே விழுந்து விடுவதில்லை எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று கத்தர் உரைக்கிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ள துதி பலிகளை செலுத்துவோமா போன வாரத்தில் தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்காக மழையை என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை அந்த மழையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று போன வாரத்தில் ஒரு ஐந்து காரியத்தை ஒரு பகுதியிலிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு விளக்கினேன் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் வாசிக்க கேட்போமா எசைக்கிய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நான் அவர்களையும் நான் அவர் 
மலர்களையும் என் மேட்டின் சுற்று என் மேட்டின் சுற்று புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்திலே ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணு மழையை பெய்ய பண்ணுவே ஆசீர்வாதமான மழை பெய்ய எல்லார் கருத்தை வைத்து சொல்லுங்க ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் வாய் திறந்து சொல்வமா ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் ஹலைலூயா பக்கத்துள்ளவங்களுக்கு கையை கொடுத்து சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்க குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதமான மழையை பெய்ய பண்ணுவார் நீங்கள் உங்க குடும்பம் ஆசீர்வாதமான மழையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறீர்கள் இந்த நாளில செய்தியின் தலைப்பு ஆசீர்வாத மழையை பெற்றுக்கொள்ள அதோடு நிறுத்திக்கலா ஆசீர்வாத மழையை பெற்றுக்கொள்ள நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் நான் இன்று உங்களோடு கூட சில காரியங்களை பேச விரும்புகிறேன் போன வாரம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஏழு எட்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கும் போது அங்கு அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கும் போது அவர் வானத்தை மேகங்களால் மூடி பூமிக்கு எதை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் இன்று சொல்ல போறீங்க என் குடும்பத்துக்கு கற்ற ஆசீர்வாத மழையை என்ன செய்கிறவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் என் தொழில கற்ற ஆசீர்வாத மழையை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் என் வேலையில எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாத மழையை தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஒரு வேலை இன்று அது உங்களுக்கு தென்படாவிட்டாலும் வேலை வரும் பொழுது அந்த மழை இறங்கி வருகிற மேன்மையை நீங்கள் அனுபவ ஏனென்றால் ஆண்டவர் தாம் சொன்ன வார்த்தைகளை ஒருபோதும் மாற்றுகிறவர் அல்ல எல்லா வார்த்தைகளையும் நிறைவேற்றுகிறவர் கை உயர்த்தி சொல்லலாம் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றைக்கும் நாம் இதே நிலையில தான் இருப்போம் நினைக்கிறீங்களா இல்ல தேவன் ஆசீர்வாத மழையை பொழிய பண்ணுகிறார் கையை உயர்த்தி சத்தத்தை உயர்த்தி அல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனை மயிமைப்படுத்தும் அல்ல லூயா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு வறுமையான தங்கச்சி ஞாபகம் வருது ஒரு நாள் அவ வாலிப பிள்ளையா இருக்கும் போது என்ற சொல்றா எனக்கு எங்க பாஸ்ட எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்காது நான் எல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கது அப்பா இல்ல வீட்டுல வசதி இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அப்படி நீ சொன்ன நான் அப்பா அவள்கிட்ட சொல்லுவேன் இல்ல கத்தர் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பா நீ நல்லா இருப்பான் அதுக்கு அடுத்து சொல்லுவா எனக்கு கல்யாணமே ஆகாது அதுக்குள்ள எந்த சான்ஸ் இல்ல நமக்கு டவுரி கொடுக்க வாய்ப்பே இல்லையே எப்படி ஆசீர்வாதம் வர அமெரிக்கிறவர் <laughs> அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் குடும்பத்திலும் ஆசீர்வாத மழை பொழிய போகிறது உங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் தேவன் ஒரு ஆசீர்வாத மழையை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது ஒருவேளை வறட்சி இப்பொழுது ஒருவேளை நெருக்கம் இப்பொழுது ஒருவேளை தரித்திரம் இப்பொழுது ஒருவேளை ஏமாற்றம் இப்பொழுது ஒருவேளை படிப்படியான தோல்விகள் துவழ பண்ணி இருக்கலாம் ஆனால் என்றைக்கும் இதே நிலை தொடர்வது இல்லை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டல்லவோ இந்த காலம் ஒருவேளை கண்ணீரின் காலமாய் இருந்தாலும் இனி வரும் காலம் கழிப்பின் காலமாய் தேவன் மாற்றுவார் அதை நீங்களும் நானும் சேர்ந்து அனுபவிப்பது அதிக நிச்சயம் அன்று வருடத்திலிருந்து இந்த ஆசீர்வாதமான மழையை பெற்றுக் கொள்ளணும்னா நீங்களும் நானும் சிலவற்ற செய்யணும் அதை தான் ஆண்டு ஒரு எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அது நம்ம ஒரு கடினமான ஒரு பகுதியில இருந்து கத்தர் என்னோடு கூட பேசினார் ஒரு தேசத்துல மழை இல்லாமல் போனதன் காரணத்தையும் அவர்கள் மறுபடி அந்த மழையை பெற்றுக் கொண்டதற்கான இரகசியத்தையும் கத்தர் என்னோடு உணர்த்தினார் அதை உங்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அந்த சம்பவம் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் சாரி ரெண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களில் அடங்கி இருக்கிறது தயவு செய்து நீங்க வீடுகளில் போய் இந்த பகுதியை ஒரு நாலு தடவையாவது வாசித்தாதான் உங்களுக்கு அது தெளிவு கிடைக்கும் ஓகே ஆகவே கவனியுங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆமே சொல்லலாமா கொஞ்சம் கூட சத்தமா சொல்லுவோம் 
மூன்று <laughs> மலர்ந்துச்சு <laughs> வரட்சிக்கிறது <laughs> காலநிலை மாற்றத்தினால் உண்டானது அல்ல வெளியதோ ஒரு காரியம் இந்த தேசத்தில் ஆசீர்வாத மழை பொழியக்கூடாதபடி தடையாய் நிற்கிறது என்பது அவனுடைய உள்ளத்தில் கொஞ்சம் ஒரு உணர்த்துதல் உண்டாகிறது அருமையான உள்ள இன்று நீங்க அநேக ஆமா இது இப்படித்தான் இப்படித்தான் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க உங்க வாழ்க்கையில தொடர்ச்சியாய் சில நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஏனாண்டவரை என் குடும்பத்தில் பஞ்சம் ஏனாண்டவரை என் குடும்பத்தில் இன்னும் பதில் இல்லை ஏனாண்டவரை என் குடும்பத்தில் இன்னும் வறட்சி எதற்காக இந்த கடினமான நிலை என்று சொல்லி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உட்கார வேண்டும் உட்கார வேண்டும் மூன்றாவதுதான் ஒன்றாவது வசனத்தை பார்க்கும் போது என்ன செய்கிறார் ரெண்டு சமையல் இருபத்தி ஒன்று பின் பகுதியை பார்க்கும் போது அப்பொழுது தாவிது கத்தருடைய சமூகத்தில் என்ன செய்தார் சத்தமா சொல்லுங்களா அன்றுடைய சமூகத்தில் போய் விசாரிக்கிறான் அருமையான உள்ள இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நன்றா கவனிங்க எதற்காக இந்த நிலை உங்க குடும்பத்துல தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்குது என்னைக்காவது முழங்கால் போட்டு ஆண்டுடைய சமத்துல கேட்டீர்களோ ஜபித்தீர்களோ என்ன ஆண்டவரே அடுக்கடுக்கான தோல்விகள் அடுக்கடுக்கான வறட்சிகள் அடுக்கடுக்கான ஏமாற்றங்கள் அடுக்கடுக்கான நெருக்கங்கள் ஏன் என் குடும்பத்துல வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த தாவியதை போல ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உட்காருகிறவர்களுக்கு தான் இந்த ஆசீர்வாத மழையை கத்தர் பொழிய முடியும் கை உயர்த்து அலையிலுயா சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தம் அலையிலுயா சொல்லுவோம் ஆமே ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கணும் சங்கீதக்கார் சொல்லுகிறார் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று என்ன செய்யும் ஆராய்ந்து பாரும் அலையிலுயா கை உயர்த்து அலையிலுயா சொல்லுவோம் பழைய ஒரு நடராஜ முதலியார் அவங்க பாட்டு ஒண்ணு உண்டு ஆராய்ந்து பாரும் தேவனே என்னை நீரறிவி புதிதும் ஜீவனுமான பாதையில் ஓட செய்யும் புதிதும் ஜீவனுமான பாருங்க ஆண்டு வர என்று தேவசமத்துல உட்காரணும் 
இன்றைக்கு அநேகர் ஜோசியத்தை பார்த்துட்டு வந்து ஆமா இத்தனாவது வருஷத்துல உனக்கு பிரச்சனை தான் அதை பிடிச்சிட்டு நிக்கிறவங்க உண்டு ஜாதகத்தை கணித்து அதுக்கு பின்னால ஓட்டுறவங்க உண்டு சிலர் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அது போகட்டும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்காங்க கிடையாது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளின் வாழ்வில் எதுவும் தற்செயலாய் நடப்பது இல்லை எல்லாவற்றின் பின்னணியத்திலும் தேவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டவங்க மட்டும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டவங்க மட்டும் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தலாமா ஹாலே லூயா சத்தம் அல்லே லூயா சொல்லக்கூடாது எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் இருக்குது ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் ஒருபோதும் எதையும் தற்செயலாய் அனுமதிப்பவர் இல்லவே இல்லை ஆமே நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்களோ ஹலே லூயா ஏதோ ஒரு நோக்கம் என்ன நடந்தாலும் அதன் பின்னணியத்தில் தேவன் ஒரு காரியத்தை ஒரு செய்தியை உங்களுக்கும் எனக்கும் தருகிறார் இதை இன்றைக்கு நிறைய பேர் கவனிக்க தவறுவது உண்டு நீங்க சும்மா ஏதோ ஒரு ஊழியக்காரங்க தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு அப்படியே மயங்கி நிற்பாங்கன்னா வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா வீட்டில் ஒரு நெருக்கம் வருதுன்னா வீட்டில் ஒரு தோல்வி வருதுன்னா வீட்டில் ஒரு சடுதியான ஒரு ஆபத்து விபத்து நெருக்கம் வந்திருக்குதுன்னா இழப்பு வந்திருக்குதுன்னா ஆராய்ந்து பார்க்கணும் எதுக்கு தேவன் இதை எனக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும் எத்தனை பேர் நான் சொல்லது புரிஞ்சவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் தேவனிடத்துல விசாரிங்க அவருடைய சமூகத்தில் உட்காருங்க நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு என்ன செய்வேன் என்னோடு கத்த பேசுவார் அலை லூயா அலை லூயா என்ன செய்யணும் என்று வர நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் ஏதாவது குறைவு இருக்குதா ஏன் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வரல ஏன் எனக்கு இந்த நன்மை என் குடும்பத்துக்கு வரல ஏன் எனக்கு இந்த வெற்றி சாத்தியம் இல்லாமல் போயிட்டு ஏன் எனக்கு இந்த உயர்வு கொடுக்கப்படவில்லை எங்க குடும்பத்துல ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லது எங்க வீட்டுல யாராவது தவறு செய்திருக்கிறோமா இந்த தவிது ஆண்டுடைய சமத்துல போய் அந்த மூன்றாவது ஆண்டுல தான் விசாரிக்கிறார் முதல் ரெண்டு ஆண்டும் தற்செயலா நடக்குதுன்னு நினைச்சு சாதாரணமா இயற்கையில் மாற்றம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் மூன்றாவது ஆண்டு இல்ல இல்ல ஏதோ காரியம் இருக்குது சும்மா இப்படி தொடர்ச்சியா பிரச்சனை வராது சும்மா இப்படி தொடர்ச்சியா அந்த நெருக்கடிகள் வராது என்று சொல்லி ஆண்டுடைய சமூகத்துல இந்த மனிதன் விசாரிக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்று உங்கள் பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பாவம் ஏதாவது ஒரு நெருக்கம் ஏதாவது ஒரு தவறு நம்முடைய வாழ்வில் புதைந்து மறைந்து கிடக்கலாம் ஆண்டுவிடத்தில் கேளுங்க இந்த மனிதன் முதலாவது கத்தனிடத்தில் விசாரித்த பொழுது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஆண்டுவ அந்த இடத்துல விசாரித்த பொழுது ஆண்டுவ சொல்ற கத்தர் பதில் கொடுக்கிறார் விசாரித்த பொழுது கிபியோனியரை கொன்று போட்ட சவுலுக்காகவும் இரத்த பிரியரான அவன் வீட்டாருக்காகவும் இது உண்டாயிற்று ஹலை லூயா இப்பதான் அவனுக்கு காரணம் புரிந்தது ஒரு குடும்பத்தினருடைய தவறு ஒரு தேசத்தின் மழையை என செய்து விட்டது தடுத்து நிறுத்தி விட்டது நம்ம வீட்டில் உள்ள யாரோ ஒருவருடைய தவறு யாரோ ஒருவருடைய குறைவு யாரோ ஒருவருடைய மீறுதல் யாரோ ஒருவருடைய துணிகரம் யாரோ ஒருவருடைய ரகசிய கிரியைகள் நம்முடைய முழு குடும்பத்தின் மேன்மையையும் தடுத்துவிடும் இந்த அநேகர் அதை உணர தவறி கொண்டிருக்கிறாங்க தற்செயலாய் நடக்கவில்லை சகோதரா இதன் பின்னணியத்துல ஏதோ ஒரு மறைமுக ஓ தேவன் விரும்பாத ஒரு செயல் உன் குடும்ப எல்லைக்குள் மறைந்து கிடக்கிறது தான் காரணம் இப்பொழுது இவனுக்கு புரிந்து விட்டது என்ன புரிஞ்சிருக்குது சவுலுக்க வீட்டுனால ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தேசத்துல வந்து இருக்கிறது சவுலுக்கு ஆண்டு ஒரு போட்டிருக்க பேர பாருங்க ரத்த பிரியன் யாரு சொல்லுங்க பார்க்கல அழிப்பீர் ரத்த பிரியனையும் 
சூதுள்ள மனுஷனையும் கத்தர் என்ன செய்கிறார் ஓ தேவன் அறுவருக்குற அறுவருப்புகளை செய்வோமே ஆனால் மழை ஆசீர்வாத மழை தடையாய் மாறி போய்விடும் ஏதாவது ஒரு அறுவருப்பு நம்ம ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு அறுவருப்பை இந்த சவுல் குடும்பத்தோடு செய்ததின் விளைவு மூன்று ஆண்டு தேசத்தில் வர வேண்டிய ஆசீர்வாத மழை நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஜாக்கிரதை யோசித்து பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் முழங்காலில நின்று உங்கள் குறைவுகளை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ஐம்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் தேவனே நீர் அவர்களை அழிவின் குழியில் இறங்க பண்ணுவீர் இரத்த பிரியரும் சூதுள்ள மனுஷரும் தங்கள் ஆயுளின் நாட்களில் பாதி வரையாகிலும் பிழைத்திருக்க மாட்டார்கள் நானோ உண்மை என்ன செய்திருக்கிறேன் கையை உயர்த்தி அலை லூயா சொல்லுவோம் அலை லூயா அலை லூயா மற்றவங்களை எந்த விதத்திலும் நாம் கஷ்டப்படுத்த கூடாது மற்றவங்களுக்கு வேதனை மற்றவங்களை கசக்கி பிழிகிறது மற்றவருடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்கிற இந்த ஆஸ் இந்த கெடுதியான செயல்களை தேவன் அறுவருக்கிறார் அவருடைய முடிவு இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களை நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பது பத்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இரத்த பிரியர் உத்தமனை என்ன செய்கிறார்கள் சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யார் இரத்த பிரியர் தெரியுமா உத்தமனை பகைக்கிறவர்கள் யாரா இருக்கிறாங்க இரத்த பிரியர் இந்த சபுலினுடைய இரத்தம் சிந்தின செயலை என் ஆண்டவர் மறந்து விடவில்லை என செயல மறந்து விடவில்லை பாருங்க ஒரு குடும்பம் செய்த தவறு ஒரு தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்தை தடுத்து நிறுத்த கூடுமானால் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள யாரோ ஒருவருடைய தவறு நம்முடைய குடும்ப ஆசீர்வாத மழையை தடுத்து நிறுத்தாமல் இருக்குமோ அடுத்தபடியாகிய ஆண்டுவர் அந்த மனிதனிடத்துல சாரி ஆண்டுவர் தாவிதிடத்துல என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்ற பாருங்க இருபத்தி ஒன்னு ரெண்ட பாருங்க அப்பொழுது ராஜா சொல்லுங்க கிபியோனியரை அழைப்பித்தான் கிபியோனியருக்கு தான் தீமை செய்தான் கிபியோனியரோ இஸ்ரவேல் புத்திரராயிராமல் எமோரியரில் மீதியாய் இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆணையிட்டிருந்தும் பொது சொல்லுங்க என்ன போட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஒரு தீமையும் நாங்க செய்ய மாட்டோம் என்று ஆணையை தப்பி பாடும் ஆணையை மீறி சவுல் கிபியோனியரை என்ன செய்தான் கொலை செய்தான் கவனிக்கணும் இந்த சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அடுத்தது இருக்கிற பாவம் முதலாவது இரத்த பிரியனா இருந்தான் இரண்டாவது இந்த மனிதனிடத்தில் இருந்த தவறு என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க டக் டக் சொல்லுங்க ஆணையை இவன் என்ன செய்தான் இன்னைக்குறங்களை <laughs> 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 முதுகலம்பு இல்லாத மக்களா இருக்குது ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்க போகணும் எல்லாரும் யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பதினாலு இருந்து இருபது வரை ஓகே இப்ப எல்லாவற்றையும் வாசிக்க முடியாது நான் சொல்றேன் கவனிங்க யோசுபா தலைமை ஏற்று இஸ்ரோபேல் ஜனத்தை நடத்தி வரும்போது வழியில எந்த ஜாதி இடத்திலும் என்ன செய்யக்கூடாது உடன்படிக்கை பண்ணக்கூடாது அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய சட்டம் ஆனா இந்த கிபியோனியர் ரொம்ப வஞ்சகமா வந்து இந்த யோசுவாவை என்ன செய்துட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்க ஏமாத்திட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிருங்க ஐயா நாங்க உங்களோட இருப்போம் எங்களுக்கு ஒரு தீங்கு நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது 
பிறகுதான் யோசுபாவுக்கு தெரியும் இவங்க நம்மள என்ன செய்துட்டாங்க ஏமாற்றி விட்டாலும் ஆணையை இவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது உடன்படிக்கையை அவர்களோட அதற்காக சபையின் பிரபுக்கள் அவர்களுக்கு அடுத்த வசனம் அவர்களோட உடன்படிக்கை பண்ணி மூணு நாள் கழிச்ச பிறகு அடுத்த வசனம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க என்பதை அறிந்தார்கள் சபையின் பிரபுக்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் தேவனாகிய கத்தர் பேரில் ஆணையிட்டிருந்தபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவர்களை ஆனாலும் சபையார் எல்லாரும் என்ன செய்தாங்க அடுத்த வருஷம் பாருங்க அப்பொழுது அவங்க சொல்றாங்க பிரபுக்கள் தான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் பேரில் அவர்களுக்கு ஆதலால் அவர்களை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஆணையிட்டா அதை மாற்றக்கூடாது கையை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க சில டைம்க்கு டைம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கையை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுவோம் கிறிஸ்தவங்க ஆணையிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது தவறக்கூடாது என்று சங்கீதம் பதினைந்து நான்கு என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆணையிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் என்ன செய்ய மாட்டார் தவறாது இருப்பான் கரத்தை உயர்த்த சொல்லும் எனக்கு பிடித்த ஒரு வசனம் ட்ரை பண்ணுவேன் நிறைய காரியம் ட்ரை பண்ணி சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி செய்திருக்கிற நிறைய காரியம் செலவில் தவறி இருக்கிறேன் ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்னோட பேசினார் ஆணையை மீறுவது பாவம் அதுவும் உனக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாத மழையை என்ன செய்யும் தடை செய்துவிடும் ஆபத்தும் அபாயமும் உண்டு நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லிட்டு அதை செய்யாம இருந்தா வேத வசனத்தின்படி அது தவறு இன்னும் ஒருபடி மேல இருபத்தி நாலாவது சங்கீதம் நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது கைகளில் சுத்தம் உள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்பு கொடாமலும் கபடாய் யார் கத்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவார் யார் பரிசுத்த பர்வதத்தில் அவர் தான் இவங்க சொத்துறோம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போகணும்னா கபடாய் ஆணையிடாமல் இருக்கணும் சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணிடுவாங்க பிள்ளைக்கு பேர்ல சத்தியம் பண்ணிடுவாங்க டக் 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 அடி சொல்லிடுவாங்க சோதர உண்மையில சத்தியமா சோதர பே பே ஏன்னா இங்கிலீஷ் இப்போ எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் ப்ராமிஸா பிங்கி ப்ராமிஸா டயலாகா பார்த்தா அடிச்சு நொறுக்கிடுவாங்க ஆனா பைபிள் சொல்லுது நீ ஆணையிட்டதை மீறுவாயனால் அது தேவனுடைய பார்வையில என்னது குற்றம் ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க சொல் தவறாதவர்களா இருக்கணும் யாக்கோபுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் சொல் தவறாதவனாய் இருந்தால் அவன் பூரண புருஷனும் தன் சரீரத்தை நாவினால கட்டிவாளத்தினால் அடக்கி ஆளுகிறவனமாய் இருக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்பு கூறிய தெய்வ சனமே உங்கள் வாழ்விலை அடை ஆணையிட்டதை மீறின குறைவுகள் இருக்குமையானால் இந்த ஆண்டு இடத்துல மன்னிப்பு கேட்க போறோம் ஆண்டு பிற நான் சொல்லிட்டு அதை செய்யல மீறி விட்டேன் அது ஒரு பாவம் என்பதை இப்பொழுது உணர்கிறேன் உடன்படிக்கை என்ன செய்ய மாட்டோம் கொலை செய்ய மாட்டோம் ரத்தம் சிந்த மாட்டோம் சொன்னான் ஆனா இந்த சவுல் அவனுக்கு வந்த ஒரு சூழ்நிலைமையில அவர்களை கொலை செய்து விட்டான் ஆணை மீறப்பட்டது இது நிமித்தமாகத்தான் தேசத்துல என்ன இல்ல மழை பெய்யவில்லை எல்லாரும் கவனிக்கணும் தயவு செய்து ஒப்பு கொடுக்க போற ஒரு விசை கரங்களை உயர்த்த போற என் குற்றங்கள் மனதில் கொண்டால் ஸ்தோத்திரம் நிலை நிற்க முடியாது அண்டு வர ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் என் குற்றங்கள் நீர் மனதில் கொண்டால் நிலை நிற்க முடியாதையா என் குற்றங்கள் நீ மனதில் கொண்டார் நிலை நிற்க முடியாதையா மண்டபுரை மன்னிப்பு தருபவரே அம்மண்டவரே உம்மை தான் தேடுகிறே ஒரு விசை கூட மன்னிப்பு தருபவரே உம்மை தான் தேடுகிறேன் உள்ள அண்டு ஒரு நம்முடைய குற்றங்களை பார்த்தா நம் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது அதனால அந்த தம்முடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் 
அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் செய்வான் கரங்களை உயர்த்தி பாருங்க முதல் காரியம் இந்த மனிதன் கத்தடத்தில் விசாரித்தான் விசாரித்த பொழுது தேசம் வறட்சியினால் மழையின்மையினால் இருக்கிறதன் காரணத்தை அந்த மனிதன் புரிந்து கொண்டான் புரிந்து கொண்டவுடனே அந்த கிபியோனியர்களை கூப்பிட்டான் அல்லவா கூப்பிட்டு கேட்கிறான் சரியா எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் எங்க ஜனங்கள் இந்த இஷ்டமே ஜனங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் நீங்க அதுக்கு வாய் திறந்து எங்களை என்ன செய்யணும் ஆசீர்வதிக்கணும் உங்களுக்கு நாங்க தீங்கு செய்ததுனால தான் உங்களை நாங்க வேதனைப்படுத்தினதுனால தான் எங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போய் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் நாங்க என்ன செய்யணும் நீங்க கத்துடைய சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு நான் செய்ய வேண்டிய பிராய சித்தம் என்ன என்று கேட்டான் கையை உயர்த்தி அல்ல சொல்லுவோம் இரண்டாவது பாயிண்ட் பிராய சித்தம் செய்யுங்கள் முதலாவது கத்திடத்தில் விசாரியுங்கள் விசாரிக்கும் பொழுது ரெண்டு காரியங்களை கண்டுகொண்டான் ஒன்று இரத்த பிரியன் என்பதையும் இன்னொன்று ஆணையை மீறினவன் என்பதையும் அந்த மனிதன் புரிந்து கொண்டான் அப்பொழுது அந்த மனிதன் செய்த காரியம் பிராய சித்தம் செய்வதற்கு முன் வருகிறான் பிரபுக்களே எங்க தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு எங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு நீங்க எங்களை ஆசீர்வதித்தாகணும் இப்ப உங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் தே செய்த தவறு எங்களுக்கு எதுவா மாறி நிற்குது சாபமா மாறி நிற்குது இந்த சாபம் மாறி எங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவங்க பழைய பாடு புதிய பாடு இத புதிய பாடோட இதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது புதிய பாட்டு நியமம் அப்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க சவுலனுடைய பிள்ளைங்களை ஏழு பேரை தாங்க அவங்கள நாங்க தூக்கில போட போறோம் அப்பதான் எங்களுக்கு அவங்க செய்த தீங்குக்கு பிராய சித்தம் உண்டாகும் என்ன உண்டாகும் சத்தமா சொல்லுங்க பிராய சித்தம் அந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் அலே லூயா அப்பதான் அவன் செய்த தப்புக்கு இது சமமா என்ன செய்திரும் மாறிடும் வேற என்னதா ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிராய சித்தத்துக்கு பதிலா நல்ல வேர்டு நான் காலையில் எழுதி வைக்கணும்னு நினைச்சு மறந்துட்டேன் ஓகே பரிகாரம் எல்லாரும் சொல்லுங்க அந்த வேர்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும் பரிகாரம் இதுக்கு நான் என்ன பரிகாரம் செய்யணும் இதுக்கு நான் என்ன பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அவங்க சொல்றாங்க அந்த ஏழு பிள்ளைகளை தாங்க அப்பதான் இந்த தேசத்துல என்ன வரும் மழை வரும் அப்படின்னாங்க அருமையான உள்ள ஒருவேளை நாம முன்னாடி யாருக்கா தீமை செய்திருந்தா அதுக்கு பரிகாரம் தேடித்தான் ஆகணும் கை உயர்த்தி ஆமைன்னு சொல்லுவோம் கையை உயர்த்தி சத்தமா லைலுவா சொல்லும் புதிய பாட்டில் இதுக்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்குதா ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தி தந்தார் ஒரே ஒரு ஆள் சகேயு யாரு யாரு வரி பிரிக்கிறவங்க டாக்ஸ் கலெக்டர் அவருக்கு அப்போ லூக்கா பத்தொன்பதுல இருக்குது லூக்கா பத்தொன்பதுல ரெண்டுல இருந்து எட்டு வரை குறித்து கொள்ளுங்க அதுல இருக்குது பாருங்க அந்த லூக்கா ரொம்ப அருமையான வார்த்தைகள் அவருக்கு ஆண்டவரை பார்க்க ஆசை ஆனால் பாவத்தை விடுவதற்கு மனசு இல்லை ஏன்னா நல்லா லஞ்சம் சார் சொன்னது போல கடுமையான லஞ்ச பணம் வாங்கிட்டு இருந்தார் டாக்ஸ் குறைச்சு போட்டு எக்ஸ்ட்ராவா பணங்களை வாங்கி ஜாலியா வாழ்த்துட்டு இருந்தார் ஆனா இயேசுவின் சத்தம் அந்த மனிதனுடைய காதுகள் துணித்த பொழுது நான் இன்று உன் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மனிதன் செய்த வார்த்தையை சொன்ன காரியத்தை பாருங்க சகையும் நின்று கத்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என் ஆசைகளில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் ஒருவனத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் நாலத்தனையாய் திரும்ப அப்ப இந்த மனுஷன் தான் செய்த தவறுக்கு பரிகாரம் பண்ணிவிட்டான் பிராய சித்தம் தேடிக்கொண்டான் அப்பொழுது அடுத்த வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாய் இருக்கிறானே அலே லூயா எப்பொழுது அவன் இயேசுவின் குமாரனாய் மாறுகிறான் தான் செய்த தவறுகளுக்கு பிராய சித்தம் செய்த பொழுது தான் செய்த பாவங்களுக்கு பரிகாரம் உண்டு பண்ணின பொழுது ஆண்டவுடைய பிள்ளையாய் அவன் மாறுகிறான் ஆண்டவுடைய ஆசீர்வாதத்தின் எல்லைக்குள் தேவன் அவனை நடத்துகிறான் 
அப்ப நீங்க பிராயசத்தை செய்யணும் யார்ட்டையாவது ரொம்ப கடினமா நடந்திருந்தா அது ஐசு இது போய் மன்னிப்பு கேட்டுங்க பிளீஸ் நான் உங்களை பற்றி இப்படி எல்லாம் பேசிட்டேன் சத்தமா சொல்லுங்க தப்பே இல்லை அவங்க உங்களை தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் உங்களை கோவப்பட்டு பேசிட்டேன் கெட்ட வார்த்தை கூட போட்டிருக்கேன் தப்பா கூட பேசுங்க இந்த ஐசு செய்து மன்னிச்சுங்க அதனால தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் தடைப்படுகிறது என்பதை நான் இன்னைக்கு தான் என்ன செய்தேன் உணர்ந்தேன் மூன்றாவது சொல்லி வேகமா முடிக்க விரும்புகிறேன் ஏழு குமாரர்களையும் அங்கே தூக்கில் போட்டு பல மாதங்கள் ஆகுது தூக்கில இருந்து கீழே வரல சோத்துறோம் ஆனா சொத்த பிரேதம் அப்படி இருக்கக்கூடாது தேசத்துல அந்த நாட்டு சட்டத்தின் படி இது மட்டும் இல்ல பார்த்தா தாவி இது புறப்பட்டு வருகிறார் அங்க ஒரு ரிஸ்பாள் என்கிற ஒரு ஆயா அந்த பிரேதத்துக்கு மேல பறவைகள் விழாதபடி விரட்டிட்டே இருக்கா எத்தனை மாதம் பல மாதங்களா செய்துட்டு இருக்கா இது சரியில்லையே ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா எல்லவோ இருக்கிறது பிரேதங்கள் எலும்புகள் புதைக்கப்பட வேண்டும் அது வெளியில இருக்கக்கூடாது அது தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு காரியம் என்பதை புரிந்து கொண்ட பொழுது அவன் போய் அந்த எலும்புகளையும் இந்த எலும்புகள் மட்டுமல்ல சவுலுக்க எலும்புகளும் யோனத்தானுக்கு எலும்புகள் எல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து என்ன செய்தான் புதைத்தான் இல்லது அடக்கம் பண்ணினான் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது கவனிங்க சவுலின் எலும்புகளையும் அவன் குமார்னாகி யோனத்தானின் எலும்புகளையும் பெண்ணியமின் தேசத்து சேலா ஊரில் இருக்கிற அவன் தகப்பனாகி கீசின் கல்லறையில் என்ன செய்தான் போதும் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் கவனிக்கணும் எல்லாரும் கவனிங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்துச்சு தேவனுக்கு சுத்தம் இல்லாத எதுவானாலும் அதை புதைத்து போடுங்கள் அது வீட்டில் இருக்கிறது வரை அது வெளியில தலை தூக்குகிறது வரை தேவனுடைய ஆசீர்வாத மழையை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது தேவ சுத்தம் இல்லாதவற்றை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாதவற்றை தேவ பிரமாணத்துக்கு விரோதமானவற்றை புதைத்து போடுங்கள் இப்ப சவுலையும் சவுலையும் இந்த யோனத்தானையும் மட்டும் சொல்றேன் பாருங்க எல்லாவரையும் சொல்லுங்க டைம்ல சவுல பொறுத்த அளவுல கடைசி காலத்துல என்ன பண்ணிட்டு வந்து பின்மாற்றத்திற்குள்ள போயிட்டான் ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை போய் எங்க போகணும் தெரியுமா குறி கேட்கிற உங்கள்ட்ட போய் உட்கார்ந்து இருந்தான் பின்மாற்றம் எங்கேயாயிலும் உங்களுக்குள்ள ஒரு மயிர் இழையில் பின்மாற்றம் இருந்தாலும் அந்த பின்மாற்றம் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா நிற்கும் இன்னைக்கு நீங்க கவனிக்கணும் சொல்லி ஒரு ஐந்து நிமிடத்துல நான் முடிக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான சம்பவம் நமக்குள்ள ஏதாவது பின்மாற்றம் முன்னாடி போல இப்ப ஜோம் பண்றது இல்ல பாஸ்ட முன்னாடி ஆசையா வாசிப்பேன் இப்ப வாசிக்கணுமேனு வாசிக்கிறேன் பின்மாற்றம் முன்னாடி பல மணி நேரம் ஜபிப்பேன் இப்ப கொஞ்சம் ஜபம் முன்னாடி அப்படி ஆண்டவருக்குள்ள நிற்பேன் இப்ப இப்படி முந்தைய ஊழியத்துக்கு ஓடி வாடி சொல்லுவேன் இப்ப உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறேன் இது பின்மாற்றம் முன்னாடி படம் பார்க்க மாட்டேன் இப்ப சினிமா பாக்குறேன் முந்தி சீரியல்னாலே வெறுப்பேன் இப்ப உட்கார்ந்து சுகமா பார்த்துட்டு இருக்கேன் பின்மாற்றம்ாட்டுக்கு சொற்களாப்படுகிறது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது சுகபோக வாழ்க்கையை விரும்ப வேண்டாம் பைபிள் சொல்லுது சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடு ஏன் அப்படி வாழ்கிற வழி போட்டிருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆம்பளைங்க பொதுவாக ரொம்ப சுகபோகமாக வாழ்ந்தது மாதிரி தெரியலையோ பைபிள் அப்படி தான் இருக்குது சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடு சோத்திரம் அதை நான் முன்னாடி போ ஒரு கன்வென்ஷனில் பேசினது ஞாபகம் இருக்குது சுகபோகமாய் வாழ்கிற வழ் உயிரோட செத்த வழ் சொத்துரும் 
அப்படின்னு சொன்ன எனக்கு இப்பவும் ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்குள்ள ஏதாவது இந்த சுகபோக வாழ்க்கை இருக்குதா எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க ஐயா நம்ம ஆகாரத்தை கரெக்டா சாப்பிடணும் வீணாக்குறத கொண்டு எத்தனை குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும் தெரியுமா வேஸ்ட் பண்றாங்க காணிக்க பணம் வேஸ்ட் ஆகுது கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் வேஸ்ட் ஆகுது இதெல்லாம் தவறு இந்த சுகபோக வாழ்க்கைக்கு விடை கொடுத்து விட்டு தேவன் விரும்புகிற தியாக வாழ்க்கைக்குள்ள தங்களை இணைத்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தான் வானத்தை கத்த திறப்பான் அப்ப மூணு காரியம் சொல்ல கத்தடத்தில் விசாரியுங்கள் பிராய சுத்தம் செய்யுங்கள் தேவ சுத்தம் இல்லாதவற்றை புதைத்து விடுங்கள் கடைசியா அந்த பதினாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது பதினாலாவது வசனம் கடைசி பகுதி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதற்கு பின்பு தேவன் தேசத்துக்காய் செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை அப்ப கண்டினியூஸா அவங்க என்ன செய்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஜபம் கேட்கப்பட்டது ஜபத்தை நிறுத்தாதுங்க ஜபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களிடத்தில் இருக்க குறைவுகளை அடையாளம் கண்டுகொண்டு அந்த ஜபத்திலே குறைவுகளை களைந்து விட்டு ஜபத்தை அதிகப்படுத்தும் பொழுது தேவன் நம்முடைய வேண்டுதலுக்கு என்ன செய்வார் பதில் தருவார் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் இன்று இந்த வேளையில தீக்க தரிசனமா சொல்றேன் உங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க போறீங்க முதலாவது ஆண்டு படத்துல விசாரிங்க ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் இருக்க குறைவுகளை உங்கள் குடும்பத்திற்குள் இருக்க குறைவுகளை ஆண்டவர் உணர்த்தினால் அதை திருத்தி கொள்ளுங்க இரண்டாவது பிராய சுத்தம் செய்யுங்க மூன்றாவதாக தேவ சுத்தம் இல்லாதவற்றை புதையுங்கள் கடைசியாக தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் தேவன் உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிற வறட்சியை மாற்றி இந்த நேரத்தில் இந்த வினாடிலேயே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான மழையை உங்கள் சிரசில் பொழிய பண்ணுவாராக கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம் கத்த நல்லவர் கத்த நல்லவர் வேகமாய் முழங்கால் படியிட்டு தேவனோடு உறவாட போகிறோம் தேவனோடு உறவாட போகிறோம் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் thank you jesus kuyavane kuyavane hallelujah hallelujah mustotri kuramanda varai aura bausha dinalari da khaba ba 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 apdiye mulangal padittu kathrai thudikalam hallelujah thank you jesus vilai pogada vaathiramna வீரும்பு வாரில்லே வீலையில்லாவும் கீருபாயா உகந்ததாக்கிடுவே யாவரு சொல்வமா வீலை போகாத தேவ 
தேவன் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் அவர் நமக்காய் ஆசீர்வாத மழையை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதனால் அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நமக்குள்ள என்ன தடை இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிற நேரம் உணர்வடைகிற நேரம் சபையே உனக்குள்ளே தேவன் அறிவிருக்கிற கிரியர்கள் உண்டுமோ உடன்படிக்கை இல்லது ஆணையை மீறின அந்த வேதனையான காரியங்கள் உங்களுக்குள்ளே உண்டுமோ தேவ விரும்பாத தேவ சுத்தத்துக்கு மாறான எலும்புகள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ தேவன் அதை விரும்பவில்லை பின்மாற்றம் உங்களுக்குள் காணப்படுகிற பின்மாற்றத்தை கத்தர் உணர்த்துவாரையானால் இன்றைக்கு அவைகளை விட்டுவிட்டு கத்தரின் பாதத்தை உருக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் சுகபோக வாழ்க்கை அன்றுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவசியமே இல்லை எளிய வாழ்க்கை தியாகம் நிறைந்த வாழ்க்கை ஏசுவின் சாயலை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை ஜபத்தை கூட்டுங்க குறைவுகளை களைந்து விட்டு ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் மிக மேன்மையாயிருக்கும் என் குறைவுகளை மன்னியும் ஆண்டு பெற எங்க குடும்பத்தில் யாராவது தவறு செய்திருந்தா கூட அவர்களையும் மன்னியும் ஆண்டு பெற அவர்கள் நிமித்தம் எங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் தடைபட்டு விடக்கூடாது அவர்கள் நிமித்தம் எங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மை தடைபட்டு விடக்கூடாது எங்கள் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதமான மழை இன்றிலிருந்து மறுபடியும் பொழிய போகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் கடந்த சில மாதங்களாய் கடந்த சில ஆண்டுகளாய் தடை தடுக்கப்பட்டு நின்றிருந்த அந்த மழை இன்றிலிருந்து எங்கள் குடும்பத்தில் பெய்ய போகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கத்தரை துதிக்கலாமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லாரும் ஆவிலே தேவனை ஆராதிப்போம் Glory be to Jesus Oh Rabba la rasha haman ala barika baba baba Ria dina la rida haman ala barika baba baba Oh Rima na la barida haba la rida shaba baba 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 Habiya nabare Hallelujah Nalla andu bare Enda haradhani mula yungal odu kuda pesu ni rapa Enda pudhiya madatin mudal nyai chikla mayla எங்களோ ஓடு நீர் இடைபட்டு இருக்கிறீரப்பா ஏன் எங்களால் ஆசீர்வாத மழையை பெற்றுக்கொள்ள முடியல எப்பொழுது நாங்கள் ஆசீர்வாத மழையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற தெளிவை எங்களுக்கு கட்டளையிட்டீர் ராஜா ஒரு தேசத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் மழை வராதது நிமித்தம் அந்த தலைவன் ராஜா உம்முடைய சமூகத்தில் விசாரித்த பொழுது காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கான பிராய சித்தம் செய்து ஆண்டவர் விரும்பாதவற்றை புதைத்து விட்டு உமை நோக்கி தேசம் ஜெபித்த பொழுது மறுபடியும் அந்த தேசத்தில் மழை பெய்தது உண்மையானால் இன்று எங்கள் குறைவுகளை களைந்து விட்டு நாங்கள் உண்மை நோக்கி ஆசீர்வாதத்துக்காய் கெஞ்சுகிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வானம் எங்களுக்காய் திறக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் வானத்தின் பலகணிகள் எங்களுக்காய் திறக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் வல்ல ஆசீர்வாதம் குடும்பத்தில் இறங்கி வருகிறபடியால் வறட்சிகள் தரித்திரும் கடன் பாரம் பொருளாதார சிக்கல்கள் குடும்பங்களை விட்டு வெளியேறுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கூடி வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் உன்னை நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அண்டபுரை ஒவ்வொரு தனிநபர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் செய்கிற வேலை தொழில் வியாபாரங்களை வர்த்திக்க பண்ணும் பிள்ளைகளுடைய படிப்பில் ஞானம் ஞாபக சக்தி விளங்கட்டும் சுகபத்திரமாய் காத்துக்கொள்ளும் போக்குவரத்து பிரயாணங்களில் பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் சமீபத்திலும் தூரத்திலும் தூர தேசங்களிலும் இருக்கிற எங்கள் சபை மக்களை இணையதளத்தின் மூலம் இந்த ஆராதனை பங்கெடுக்கிறவர்களை கத்தராகிய தேவன் ஆசீர்வதிப்பீரான் எங்கள் நடுவில் வந்து நல்ல அனுபவத்தை சாட்சியாய் கூறின அன்பு சகோதரருக்காய் அவங்க குடும்பத்துக்காய் அவர்கள் மூலமாய் நடைபெறுகிற ஊழியங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காவல்துறையிலே அன்றுபுற ஒரு பெரிய எழுப்புதலுக்காய் நாங்கள் சபை மக்களாய் கரங்களை உயர்த்தி ஜபிக்கிறோம் இந்த காவல்துறையில் இருக்கிற அந்த லஞ்ச லாவண்யங்கள் அடியோடு அகலட்டும் ஒவ்வொருவரும் உத்தமர்களாய் நேர்மை உள்ளவர்களாய் தங்கள் பணிகளை செய்ய பண்ணும் மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் ஆண்டவரை இப்பொழுது தமிழ் சனங்கள் கடந்து செல்கிறார்கள் கதமும் செல்லும் இந்த வாரம் முழுவதும் நன்மையும் கிருபையும் தொடரட்டும் ஏ சுபில் நாமத்தினால எங்களோடு கூட இருப்பவரும் ஆசீர்வாத மழையினால் எங்களை நனைய செய்கிற தெய்வமாம் ஏ சுபின் நாமத்தில் 
ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே என் ஆத்துமாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ள மேடவர் சொத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி கதசை சகல ஆசிர்வாதம் கத்தர உலக ரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியாவுடைய அந்யோன்யக்கமும் நம் அனைவரோடு மீண்டும் அனு சதா காலங்களிலும் ஏசுவின் வருக பரியந்தும் நிறைந்தும் நிலைத்தும் இருப்பதாக கரத்தை சத்தமாலையா சொல்லுவோம் உன் தேசம் முழுதும் உனக்காக பொக்கிஷத்தை சமாதானத்தோடு கடந்து செல்லுங்கள் இந்த வாரத்தின் 